نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ بيدي قلت حيلتي أدركني يا حبيب الله صلى الله عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون صدق الله العلي العظيم صدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ما قال ربنا من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رحمة الله إني خائف وجل يا نعمة الله إني مفلس عاني وليس لي عمل ألقى العليم به سبا محبتك العظمى وإيماني يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كله منك بي قد الله واستوفين بولي كما نعلم قلبا من نور كان كوند كانا تدوم قلبا تولا دوم كان كوند كاندا قول كاندا قرنوبر يلوى دوى دل تورنا نكا لا ارم مريا تا الما لدنوبر آغاشم بومي ام پولي ادن نوبر ابلي سوري چدي پاناي چناري ابلي سي چانچي كدتي اي چوور كولي دي ملوڑ كوغن چناري كوشاد كووي پرپچ وٹوور نلبيرو معيشا تولو دورو دوالي نال پدي تان دولم سبحي تولو دور كشبيرو مرابل ندن نني نمبول كاي بير الشوتاكي كاتي ندن نوبر بالقطب الرباني 
والغوث السمداني نجينا من كل آفات يا الله നീണ്ട വർഷങ്ങളോളമായി ദർസ് നടത്തുകയും ഒരുപാട് പണ്ഡിതന്മാരെ സമൂഹത്തിന് സമർപ്പിക്കുകയും ബാലപ്പുണി എന്ന ഈ പ്രദേശത്ത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നടക്കുന്ന എല്ലാ ദീനീ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ആത്മീയമായ നേതൃത്വം നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആദരണീയരായ ഉസ്താദവരുകൾ വേദിയിലും സദസ്സിലുമുള്ള പണ്ഡിതന്മാർ നമ്മുടെ ഈ ജമാഅത്തിൻ്റെ മഹല്ല് ഭാരവാഹികൾ സംഘടന പ്രവർത്തകർ എസ് എസ് എഫിൻ്റെ കരളിൻ്റെ കഷ്ണങ്ങളായ യുവാക്കൾ മുത്തല്യമീങ്ങൾ നല്ലവരായ കാരണവന്മാർ ഉമ്മമാർ സഹോദരിമാർ നമ്മുടെ ബാളപ്പുണ്ണി എസ് എസ് എഫ് യൂണിറ്റ് സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഈ മഹത്തായ പരിപാടി വീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കർണാടക സുന്നി ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് റൂമിലൂടെ നമ്മുടെ ഈ മഹത്തായ പരിപാടിയെ വീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മുഴുവൻ നല്ലവരായ പ്രവാസികളും അല്ലാത്തവരുമായ കൂട്ടുകാർ സഹോദരന്മാർ അള്ളാഹു റബ്ബു സുബാനഹു നമ്മുടെ ഈ മഹത്തായ സംരംഭം നമ്മിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ ജീവിതത്തിലുടനീളം വലിയ വറക്കത്തിന് കാരണമാകുന്ന ഒരു സദസ്സായി അള്ളാഹു ഈ സദസ്സ് കബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ സഹോദരന്മാരെ എസ് എസ് എഫ് ഇവിടെ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇരുപത്തിയെട്ടാം വാർഷികം ഈ രണ്ട് ദിവസങ്ങളിലെ പരിപാടികളിലൂടെ ആഘോഷിക്കുകയാണ് ആ വാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ച് നാട്ടിലെ നല്ലവരായ ഭൂമിനീങ്ങൾക്ക് അറിവ് പകർന്നു കൊടുക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടെയാണ് ഈ മതപ്രഭാഷണ വേദി സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആദരണീയരായ ഉസ്താദവരുകൾ കർണാടക ജമയത്തുലമയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ജില്ലയായ ദക്ഷിണ കന്നഡ ജില്ലയുടെ അമരക്കാരനാണ് ഉസ്താദവരുകൾ അള്ളാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ്വൻ കുമാറാവട്ടെ ഈ നാട്ടുകാർക്ക് ഉസ്താദിന്റെ നേതൃത്വവും തണലും അള്ളാഹു നിലനിർത്തുമാറാവട്ടെ ഉസ്താദവരുകൾ ഞാനിവിടെ വന്നപ്പോ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അടുത്ത് ഇരുന്നിട്ട് സംസാരിക്കാൻ ഇതുവരെ അവസരം കിട്ടിയിട്ടില്ല അപ്പൊ ഞാൻ ഉസ്താദിനോട് അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു ഞാനും ഉസ്താദിന്റെ താടി രോമങ്ങളെല്ലാം ഒറ്റ ഒരു രോമം വെളുക്കാതെ എല്ലാം കറുത്തിട്ടുള്ള സമയത്ത് തന്നെ ഞാൻ ഉസ്താദിനെ കാണാറുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഞാനും ഉസ്താദിനോട് അങ്ങോട്ട് സംസാരിക്കാൻ അവസരം കിട്ടിയിട്ടില്ല അള്ളാഹുത്താൽ അവിടത്തേക്ക് ും ഹിമ്മത്തും അള്ളാഹു വർദ്ധിപ്പിക്കുമാറാവട്ടെ സഹോദരന്മാരെ ഒരൽപ്പനേരം നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നു ആദരണീയരായ തങ്ങളവരുകൾ നമ്മുടെ ഈ മഹത്തായ പരിപാടിയിൽ നമുക്ക് ദുരാഗ് ചെയ്യാൻ ഇവിടെ എത്തിച്ചേരും പരിശുദ്ധ റബിയുൽ മാസം നമ്മോട് യാത്ര പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ബാധപ്പുണി 
എന്നും പറയൂ ബാളപ്പുണി എന്ന് കണ്ണടയിലും പറയും നിങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ ഭാഷയിൽ ബാധപ്പുണി എന്ന് പറയും ഈ പ്രദേശത്ത് ഞാൻ ഓർക്കുന്നു എനിക്ക് അറിവ് കിട്ടിയതനുസരിച്ച് ആദരണീയരായ സുൽത്താനുലമാ ഷെയ്ഖുന കാന്തപുരമുസ്താദ് അള്ളാഹു ഇവിടുത്തെ കരങ്ങൾക്ക് ശക്തി പകർന്നു കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ ഉസ്താദവരികളെ ചെയ്യാത്ത തെറ്റ് കാരണമായി പലരുടെയും ആരോപണങ്ങളിൽ അകപ്പെട്ടപ്പോൾ വിദേശത്ത് ഉസ്താദവരികൾ ജയിലിൽ പോയി ഒരുപാട് ഇമാമിങ്ങൾ അങ്ങനെ പോയതുണ്ട് പോയി പുറത്തു വന്ന് നാട്ടിലെത്തി ആദ്യമായി ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദുന താജുൽ ഒലമ അള്ളാഹു അവിടുത്തെ തറച്ച വർദ്ധിപ്പിക്കുമാറാവട്ടെ അവിടുത്തെ മതത് അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ അവിടുത്തെ നേതൃത്വത്തിൽ അന്ന് ഈ ബാധപ്പുണിയിലാണ് ആദ്യമായി ഉസ്താദവരുകൾക്ക് സ്വീകരണ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചത് എന്ന് പലരും എന്നോട് പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഓർക്കുകയാണ് ഇവിടെ വന്നപ്പോ ആദരണീയരായ ഉസ്താദിന്റെ സംസാരത്തിൽ നിന്നും സ്വാഗത പ്രഭാഷണം നടത്തിയ പ്രിയങ്കരനായ സാരിയുടെ സംസാരത്തിൽ നിന്നും ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ജമാഅത്ത് കമ്മിറ്റിക്കാർക്ക് അള്ളാഹു താല വലിയൊരു തോഫീഖ് കൊടുത്തു എന്താണ് തോഫീഖ് എസ് എസ് എഫിനെ ജമാഅത്തിന്റെ കീഴിൽ തന്നെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു തോഫീഖ് അള്ളാഹു ഇവിടുത്തെ മഹല്ലുകാർക്ക് കൊടുത്തു എന്നതാണ് അള്ളാഹു താല ആ തനിമ നിലനിർത്തുമാറാവട്ടെ പരിശുദ്ധ റബിയുൽ മാസം നമ്മോട് യാത്ര പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഔലിയാക്കളുടെ നേതാവ് മഹാനവരികളുടെ മാസമാണ് റബിയുൽ അഹർ മാസം ഞാൻ ഇവിടെ വന്നപ്പോ എന്നോട് പ്രസിഡന്റ് പറഞ്ഞു രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് വേറെ ഒരു പരിപാടിയും കൂടി കഴിഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ എന്ന് അങ്ങനെ നിരന്തരം ഇവിടെ പരിപാടികൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഔലിയാക്കളുടെ നേതാവാണ് വലിയ മഹത്വം അള്ളാഹു താല നൽകിയ മാനാണ് ഞാൻ എന്റെ പ്രസംഗത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ഓതിയ മൊഹയദ്ദീൻ മാലയുടെ വരികൾ ഓരോന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് നേരം വിശദീകരിക്കേണ്ടി വരും കാരണം അള്ളാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കളുടെ കൂട്ടത്തിൽ വലിയ സ്ഥാനത്ത് എത്തിയ മഹാനാണ് ഷെയ്ഖ് ജീലാനി ഏതുവരെ മഹാനവരികളുടെ തക്കുവയിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ജീവിതം കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ അള്ളാഹുവിന്റെ അടുത്ത ആളാവുകയും അള്ളാഹു താല കറാമത്ത് കൊണ്ട് ബഹുമാനിക്കുകയും ചെയ്ത മഹാനാണ് ഒരാൾ വലിയാകണമെങ്കിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മാനദണ്ഡം തന്നെ ശരീരത്തനുസരിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ജീവിതമാണ് ൾക്കുള്ള മഹത്വം എന്താണ് എന്ന് പറയുകയും ആ ഔലിയാക്കൾക്ക് പേടിക്കേണ്ടി വരില്ല ദുഃഖിക്കേണ്ടി വരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ഉടനെ ആ ഔലിയാക്കൾ ആരാണ് എന്നും കൂടി അള്ളാഹു താല പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ആ പഠിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് അള്ളാഹു പറഞ്ഞു അല്ലീന അമനു വക്കാനു എത്തപ്പൂൻ ഔലിയാക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈമാനുള്ളവരാണ് ആ ഈമാൻ അനുസരിച്ച് തക്കുവയിലധിഷ്ഠിതമായ ജീവിതം നയിച്ചവരാണ് മഹാന്മാരായ ഔലിയാക്കൾ അവർ മുത്തക്കൈങ്ങളാണ് ആ തക്കുവയിലധിഷ്ഠിതമായ ജീവിതം നയിച്ചപ്പോൾ ുംബുമാനിച്ചു 
ഏതുവരെ മഹിയദ്ദീൻ മാലയിൽ പറഞ്ഞത് കാണാം മഹാനവരികൾ നടന്നു നീങ്ങുന്ന സമയത്ത് വെളിച്ചമില്ലാത്ത സമയത്ത് അവിടത്തെ കൈ വിരലിലൂടെ പുറത്തു വന്ന വെളിച്ചത്തിലൂടെ മഹാനവരികൾ നടന്നു നീങ്ങി ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം നവബി റതിയുള്ളാഹുവാൻ ഇമാം റാഫി റതിയുള്ളാഹുവാൻ രണ്ട് മഹാന്മാർക്കുള്ള കറാമത്ത് മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ പഠിപ്പിച്ചിട്ടു ഇമാം കല്യൂബി റതിയുള്ളാഹുവാൻ മഹല്ലിയുടെ വ്യാഖ്യാനത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയത് കാണാൻ കഴിയും രണ്ട് മഹാന്മാരുടെ കറാമത്ത് നവവി ഇമാമിന്റെ കറാമത്ത് എന്താണ് അവിടുത്തെ കൈ വിരൽ പ്രകാശിച്ചു എന്നതാണ് കിതാബ് രചിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ വെളുക്ക് കെട്ടുപോയപ്പോൾ ഉടൻ തന്നെ മഹാനവരികളുടെ കൈ വിരൽ പ്രകാശിക്കുകയും ആ പ്രകാശത്തിലൂടെ മഹാനവരികൾ കിതാബ് രചന തുടർന്നു കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്തു എന്ന് പണ്ഡിതന്മാർ പഠിപ്പിച്ചു അതേ സമയത്ത് ഇമാം റാഫി റതിയുള്ളാഹുവാൻ മഹാനവരികളുടെ കറാമത്തും പണ്ഡിതന്മാർ പഠിപ്പിച്ചത് കാണാം മഹാനവരികൾ കാരണമായി മരം മരത്തിലൂടെ വെളിച്ചം ഉണ്ടായി ഈ രണ്ട് കറാമത്തും പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞിട്ട് മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞു മരത്തിലൂടെ വെളിച്ചം പുറത്തു വന്നതിനെ കാണും വലിയ അത്ഭുതമാണ് വലിയ പവർഫുൾ ആണ് കൈ വിരലിലൂടെ പ്രകാശം പുറത്തു വന്നത് എന്റെ കാരണം കാരണം പച്ച മരമാണ് മരത്തിൽ തീയുണ്ട് കേരളത്തിൽ വലിയൊരു മഹാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ മഹാന്റെ ദിക്കറ് തന്നെ ഇനിയിപ്പൊ ഇതും കേട്ടിട്ട് ക്ലിപ്പാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല മഹാന്മാരുടെ ചില ദിക്കറുകളും അതൊക്കെ അള്ളാഹുവിൽ ലയിച്ചു കൊണ്ടുള്ളതാണ് ആ മഹാന്റെ എപ്പോഴും പറയാറുള്ള ഒന്നാണ് പച്ച മരത്തിൽ തീ പടച്ചവനാണ് അള്ളാഹു അവനാണ് അവനാണ് അള്ളാഹു എന്നറിഞ്ഞു അപ്പൊ പച്ചമരത്തിൽ അള്ളാഹു താല തീ പടച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിലൂടെ മരം ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സമയത്ത് റാഫി മാം ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സമയത്ത് വെളിച്ചം വന്നത് കറാമത്ത് തന്നെയാണെങ്കിലും അതിനേക്കാളും വലിയ പവറാണ് കൈ വിരലിലൂടെ പ്രകാശം പുറത്തു വരുന്നത് വെളിച്ചം വരുന്നത് എന്നത് എന്നാൽ അതുപോലെ വിരലിലൂടെ വെളിച്ചം പുറത്ത് കൊണ്ടുവന്ന മഹാനാണ് ഷെയ്ഖ് മുഹയുദ്ദീൻ അബ്ദുൽ ഖാദിരിൽ ജീലാനി അത് മഹാനവരികളുടെ ഒരു കറാമത്താണ് അങ്ങനെ നിരവധി കറാമത്തുകൾ ലോകത്താല നൽകി ബഹുമാനിച്ച മഹാനാണ് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ അള്ളാഹു താല മഹാനവരുകൾക്ക് വലിയ ഇൽമു കൊടുത്തു ആ ഇൽമ് എത്രയാണ് മഹാനവരുകളെ കുറിച്ച് തന്നെ പറഞ്ഞത് ആർക്കും നൽകാത്ത പ്രത്യേകമായ അറിവുകൾ അതും തന്നെ എഴുപത് വാതിൽ ആ എഴുപത് വാതില് അറിവ് അള്ളാഹുത്താല എനിക്ക് തന്നു എഴുപത് വാതിലുകളാണ് ആ അറിവിന്റെ എഴുപത് വാതിലിൽപ്പെട്ട ഓരോ വാതിലിന്റെ വിശാലത എത്രയാണ് മഹാനവരികളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഓരോരോ വാതിലിൽ വിധിയതോരോന്ന് ആകാശം ഭൂമിയും പോലെ അതെന്നോവറി ആ എഴുപത് വാതിലുകളിൽപ്പെട്ട ഓരോ വാതിലിന്റെ വിശാലത ആകാശവും ഭൂമിയും എത്ര വിശാലമാണോ അത്ര വിശാലമാണ് കേട്ടോ അത്രയും വലിയ അറിവ് നൽകപ്പെട്ട മഹാനാണ് പോരാ 
വലിയ കറാമത്തും കൂടി അള്ളാഹു താല നൽകിയ മഹാനാണ് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ കോഴിയങ്ങ് തിന്നു ആ കോഴിയങ്ങ് തിന്നിട്ട് അതിന്റെ എല്ലുകളെല്ലാം ഒരിടത്തുണ്ട് ആ എല്ലുകളോട് നീണ്ട സംഭവമാണ് അതെല്ലാം ഇപ്പൊ പറയാൻ നേരമില്ല ബാക്കി കാര്യങ്ങളും കൂടി പറയാനുള്ളത് കൊണ്ട് ആ കോഴിയിന്റെ എല്ലുകളെ എല്ലാം ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയിട്ട് ആ എല്ലുകളോട് എണീറ്റ് നിന്നോന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ആ എല്ലുകളെല്ലാം കോഴിയായി മാറുകയാണ് കോഴിയുടെ മുള്ളോട് കൂകന്ന് ചെന്നാരെ കുശാതെ കൂവീപ്പ റപ്പിച്ച് വിട്ടോവറ് ഇത് മാനവരകൾക്കില്ലാത്ത പവർ വരുതെ പറയുകയല്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം സുബിക്കുറതിയുള്ളോഹുവനു തൊബക്കാത്തു ഷാഫഴിയത്തിൽ കുമറയിൽ ഉദ്ധരിച്ച സംഭവമാണിത് ഔലിയാക്കളുടെ കറാമത്ത് പ്രത്യേകം എടുത്തു പറഞ്ഞ കൂട്ടത്തിൽ ഷെയ്ഖ് ജീലാനി റതിയുള്ളോഹുവനുവിന്റെ ഈ സംഭവം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ധാരാളം കറാമത്ത് നൽകപ്പെട്ട മഹാ ഏതുവരെ അറിയോ ഉമ്മമാരെ പരിശുദ്ധ റമലാൻ മാസത്തിൽ ആ കാലഘട്ടത്തുള്ള ജനങ്ങൾ റമലാനായി എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് തന്നെ ഷെയ്ഖ് ജീലാനി റതിയുള്ളോഹുവനുവിലൂടെയാണ് അതെങ്ങനെയാണ് അതെങ്ങനെയാണ് മഹാനവരുകൾ റമലാൻ മാസമായാൽ മഹാനവരുകൾ ഉമ്മാന്റെ മുലപ്പാലുകൂടി കൂല ഉമ്മ മുലയെടുത്ത് കുഞ്ഞിന്റെ തൊള്ളയിട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി നോക്കുകയാണെങ്കിലും മഹാനവരുകൾ അത് തൊള്ളയിലൊടൂല മഹാനവരുകൾ കുടിക്കൂല ഉമ്മാക്ക് വലിയ അത്ഭുതമാണ് നാട്ടുകാരോട് വിഷയം പറഞ്ഞപ്പോ നാട്ടുകാർ ഇങ്ങോട്ട് ചോദിച്ചു കാരണം എന്താണ് കാരണം അത് റമലാനാണ് റമലാനിൽ കുഞ്ഞു മുലപ്പാല് കുടിക്കൂല മുതലായ റമലാനിൽ മുപ്പത് നാളിലും മുല കൂടിക്കും കാലം മുലനെ തൊടാതോ പിന്നീട് പരിശുദ്ധ റമലാൻ മാസം പൂർത്തിയായപ്പോൾ പിന്നീട് നാട്ടുകാർക്ക് മനസ്സിലാവുകയാണ് ആ കുട്ടി ഷെയ്ഖ് ജീലാനിയാകുന്ന കുട്ടി മുലപ്പാലെന്ന് തുടക്കൊടുക്കാത്ത ദിവസമില്ലേ അതാണ് റമലാൻ ഒന്ന് കെട്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ആ ഷെയ്ഖ് ജീലാനി റതിയുള്ളോ എന്നിവിനാഹു താല വലിയ പവർ കൊടുത്തു ആ പവർ കൊടുക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണ് അള്ളാഹുവിനെ പേടിച്ച് ജീവിച്ചത് കൊണ്ടാണ് തക്വയിലധിഷ്ഠിതമായ ജീവിതം നയിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ഓ ചെറുപ്പക്കാരെ ഇത് ചെറുപ്പക്കാരുടെ പരിപാടിയാണ് സഹോദരിമാരെ നിങ്ങളോടും കൂടി ഞാൻ പറയട്ടെ തക്വയിലധിഷ്ഠിതമായ ജീവിതം നയിക്കണം ഔലിയാക്കള് നാം അങ്ങോട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ മാത്രം പോരാ ആ ഔലിയാക്കള് നമ്മെ അങ്ങോട്ട് സ്വീകരിക്കണം ഔലിയാക്കള് നമ്മെ ഇങ്ങോട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടണം ഷെയ്ഖ് ജീലാനി റതിയുള്ളോഹുവനുഹു മഹാനവരകൾ നമ്മെ ഇങ്ങോട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടണം ആ നമ്മെ ഇങ്ങോട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടണമെങ്കിൽ നാം എന്ത് ചെയ്യണം മഹാനവരുകൾ സഞ്ചരിച്ച വഴിയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കണം ആ വഴി ഏതാണ് ത്വരിയൊക്കത്ത് സ്വീകരിക്കണമെന്ന് പറയുകയല്ല മറിച്ച് ആ വഴി ഏതാണ് അള്ളാഹുവിനെ പേടിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ജീവിക്കുക ആ വഴിയാണ് മാനവരുകളുടെ വഴി ആ തക്വയിലധിഷ്ഠിതമായ ജീവിതം നയിച്ചാൽ മഹാനവരുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഔലിയാക്കൾ അവർ നമ്മെ ഇങ്ങോട്ട് സ്വീകരിക്കുന്നു നമ്മെ ഇങ്ങോട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു ആ തക്വയിലധിഷ്ഠിതമായ ജീവിതം നയിക്കുമ്പോ ചെറുപ്പക്കാര പടച്ചറമ്പ് തന്ന കൈകൊണ്ട് അല്ല പൊരുത്തപ്പെടാത്തതൊന്നും പ്രവർത്തിച്ചുകൂടാ അല്ല തന്ന നാവുകൊണ്ട് റബ്ബ് പൊരുത്തപ്പെടാത്തതൊന്നും സംസാരിച്ചുകൂടാ 
അള്ള തന്ന ചെവികളെ കൊണ്ട് റബ്ബ് പൊരുത്തപ്പെടാത്തതൊന്നും കേട്ടുകൂടാ അള്ള തന്ന കണ്ണുകൊണ്ട് റബ്ബ് പൊരുത്തപ്പെടാത്തതൊന്നും നോക്കിക്കൂടാ അള്ള തന്ന ഹൃദയം കൊണ്ട് റബ്ബ് പൊരുത്തപ്പെടാത്തതൊന്നും ചിന്തിച്ചുകൂടാ അള്ള തന്ന കാലുകളെ കൊണ്ട് റബ്ബ് പൊരുത്തപ്പെടാത്ത ഒന്നിലേക്കും നടങ്ങി നടന്നു പോകരുത് എല്ലാത്തിലും തക്കുവ വേണം ചെറുപ്പക്കാരെ തലമുടിയിലും തക്കുവ വേണം അതെങ്ങനെയാണ് തലമുടിയിലെ തക്കുവ അള്ള പൊരുത്തപ്പെട്ട രൂപത്തിലല്ലാതെ തലമുടി കളയരുത് ഹെയർ കട്ടിങ് ചെയ്യരുത് ഇന്ന് സുബാനുള്ള ഓരോ രൂപത്തിലുള്ള ഹെയർ കട്ടിങ് ആണ് ഓരോ സിനിമ നടൻ അനുസരിച്ച് ഹെയർ കട്ടിങ് ആണ് ഞാനിപ്പോൾ അതിലേക്ക് വിശദമായി കിടക്കുന്നില്ല ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഗൾഫുകാരനാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് എനിക്ക് പരിചയമില്ല ഒരു വീഡിയോ എന്റെ മൊബൈലിൽ ഷെയർ ചെയ്തു വാട്സപ്പിലൂടെ എന്നിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു ഉസ്താദെ ഇതിനെ കുറിച്ച് വാതിൽ പറയണം സുബാനുള്ള ഞാൻ ആ വീഡിയോ തുറന്നു നോക്കി നോക്കുമ്പോൾ ഒരു പുതിയ ഹെയർ സ്റ്റൈലാണത് എന്താണത് എങ്ങനെയാണത് നമ്മുടെ നാടുകളിൽ ഇന്നേ വരെ തലമുടി കളയൽ എങ്ങനെയാണ് അത് സീസർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് കത്തിരി ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അതേ സമയത്ത് ഞാൻ ഒരു സലൂണിലെ ദൃശ്യം കണ്ടതാണ് ഇത് ഒരു വീഡിയോയിൽ ഒപ്പിയെടുത്തതാണ് അതിൽ കാണുന്ന വീഡിയോ എന്താണെന്ന് അറിയോ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരന്റെ തലമുടി കളയുന്നു അത് കത്തിരി മുഖേനയല്ല നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ കത്തിരിയും ചീർപ്പും ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ബാർബർമാര് ബാർബർ ഷോപ്പിൽ മുടി കളയുന്നത് എന്നാൽ ഈ വീഡിയോയിലുള്ളതോ അത് വിദേശത്തുള്ള ഒരു സ്വഭാവമാണ് പുതിയൊരു പരിഷ്കാരമാണ് തലയിൽ തീ നൽകുന്നു തലയിൽ തീ കൊടുക്കുന്നു എന്നിട്ട് ആ തീ പതിപ്പിച്ചിട്ടാണ് തലമുടി കളയുന്നത് സുബാന ജല്ല ജലാലു എന്നിട്ട് അതിന്റെ പേരെന്താണെന്നറിയുമോ ഫയർ കട്ടിങ് എന്നാണ് ഫയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ തീ എന്നാ അതിന്റെ അർത്ഥം കട്ടിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മുടി കളയാന്നാ അതിന്റെ അർത്ഥം അപ്പൊ അതിന്റെ പേരെന്താണ് ഫയർ കട്ടിങ് ആണ് സുബാനുള്ളോ എന്നിട്ട് എന്നിട്ട് എന്താ ചേ എന്ത് എന്നിട്ട് എന്താ പറയുന്നത് മലയാളക്കാർക്കിടയിൽ വന്നു പോയി അഥവാ കേരളത്തിൽ വന്നു പോയി കേരളത്തിൽ വന്നാ പിന്നെ കുറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കർണാടകയിൽ വരും അങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ സ്വഭാവോ ഞാൻ എന്തിനാണ് ഇത് ഇടയ്ക്ക് പറഞ്ഞത് അതുപോലെയുള്ളൊരു പരിഷ്കാരത്തിലും മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാര് പെട്ടു പോകരുത് എന്നിട്ട് ആ തലമുടിയിൽ തലയിൽ തീ പതിപ്പിച്ചു കൊണ്ട് മുടി കളയുന്ന ആ ബാർബർ പറയാണ് ഞാൻ വിദേശത്തുള്ള സമയത്ത് ഒരു അഫ്ഗാനിസ്ഥാനുകാരൻ പഠിപ്പിച്ചതാണത് അപ്പൊ മനസ്സിലായി അഫ്ഗാനി സ്റ്റൈലാണത് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റൈല് വേണ്ട അങ്ങനെ ഒരു പരിഷ്കാരം വേണ്ട അങ്ങനെ ഒരു തോന്നിവാസം വേണ്ട ചെറുപ്പക്കാരെ തലമുടി കളയുന്നതിൽ വരെ തക്കുവ വേണോ ഏത് വിഷയത്തിലും തക്കുവ വേണം അതുകൊണ്ടാണല്ലോ തക്കുവ വളരെ പ്രധാനമാണ് ഏത് ചെറുപ്പക്കാരനും ഒന്നാമതായി വേണ്ടത് തക്കുവയാണ് ആദ്യം വേണ്ടത് തക്കുവയാണ് തക്കുവ വളരെ പ്രധാനമാണ് തക്കുവ ഇല്ലാതെ ഒന്നുകൊണ്ടും രക്ഷയില്ല അതുകൊണ്ടാണല്ലോ മുഹാദുബിനു ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമയുടെ മജിലിസിൽ പോയി നബിതങ്ങളോട് പറഞ്ഞു നബിയേ ഞാനൊന്ന് നന്നാകാൻ എന്നെയൊന്ന് ഉപദേശിക്കുമോ നബിയേ ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങളോട് ഉപദേശിക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം ഉപദേശിച്ചത് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ഉപദേശം എന്താണ് അള്ളാനെ സൂക്ഷിച്ച് ജീവിക്കണം അള്ളാനെ പേടിച്ച് ജീവിക്കണം തക്വയിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ജീവിതം നയിക്കണം ഓ ചെറുപ്പക്കാരെ കൈവെള്ളയിലെ മൊബൈൽ ഫോണിലൂടെ അള്ള പൊരുത്തപ്പെടാത്തത് വല്ലതും നോക്കിയാൽ അള്ള പൊരുത്തപ്പെടാത്ത ഒരാളിലേക്ക് വിളിച്ചാൽ അള്ള പൊരുത്തപ്പെടാത്ത ഒരാളിലേക്ക് മെസ്സേജ് ചെയ്താൽ അത് തക്കുവക്ക് എതിരാണ് കേട്ടോ 
തക്കവയില്ലാത്തറവാണ് കേട്ടോ ഏത് സമയങ്ങളിലും തെറ്റിലകപ്പെട്ടു പോകാനുള്ള സാഹചര്യം വരുമ്പോ അള്ളഹാനെ ഓർക്കണോ അത് നല്ല ചെറുപ്പക്കാരുടെ ലക്ഷണമാണ് ഞാൻ തുറന്നു തന്നെ പറയട്ടെ നമ്മുടെ പരിസരങ്ങളെല്ലാം നമ്മുടെ പരിസരങ്ങളും നമ്മുടെ നാടുകളിലെല്ലാം പലപ്പോഴും തെറ്റുകളിൽ അകപ്പെട്ടു പോകാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങളാണ് പഴയ സാഹചര്യം പോലെയല്ല ഇന്ന് ആ തെറ്റുകളിലെല്ലാം അകപ്പെട്ടു പോകാനുള്ള സമയം വരുമ്പോ അല്ലാ അള്ളഹനെ കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മ വരണോ അതാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറഞ്ഞത് നല്ലവരായ ചെറുപ്പക്കാരെ കുറിച്ച് ഖുർആൻ പറഞ്ഞത് എന്താണ് അല്ലേ ഇന്നല്ലീനത്തും അള്ളാഹുവിനെ പേടിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാർ അള്ളാഹുവിനെ പേടിച്ച് ജീവിക്കുന്ന സഹോദരിമാർ അള്ളാഹുവിനെ പേടിച്ച് ജീവിക്കുന്ന മോമിനീങ്ങൾ തെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള അവസരം അവരിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോ തതക്കറൂ അവരുടെ തന്നെ അള്ളഹാനെ ഓർക്കുകയാണ് ഞാൻ ഈ തെറ്റ് ചെയ്താൽ എന്റെ ബാപ്പ കാണുന്നില്ല ശരിയാണ് എന്റെ ഉമ്മ കാണുന്നില്ല ശരിയാണ് എന്റെ ഭാര്യ കാണുന്നില്ല ഭർത്താവ് കാണുന്നില്ല മക്കള് കാണുന്നില്ല ഉസ്താദ് കാണുന്നില്ല നാട്ടുകാര് കാണുന്നില്ല എന്നാൽ ചെറുപ്പക്കാരാ എല്ലാം കാണുന്ന നിന്റെ ഓരോ പ്രവർത്തനങ്ങളും നിന്റെ റബ്ബ് വീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ റബ്ബ് നിരീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ തെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സാഹചര്യം വരുമ്പോ അള്ളഹാനെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത മനസ്സിൽ വന്നാൽ ആരും കാണുന്നില്ലെങ്കിലും ചെറുപ്പക്കാരാ കൈവെള്ളയിലെ മൊബൈലിലൂടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു അന്യ പെണ്ണിന് വാട്സപ്പിലൂടെ ചാറ്റിംഗ് ചെയ്താൽ നീ സത്യത്തിൽ ചീറ്റിംഗ് ചെയ്യുന്നതല്ലാകുവിനയാൾ ഓ ചെറുപ്പക്കാരെ അല്ല പൊരുത്തപ്പെടാത്ത രൂപത്തിൽ ഏതോ ഒരു പെണ്ണിന് നീ മൊബൈലിലൂടെ കോൾ വിളിച്ചാൽ നീ സത്യത്തിൽ വഞ്ചിക്കുന്നത് റബ്ബിനയാൾ ഓ വാല കേൾക്കുന്ന സഹോദരിമാരെ ഇന്ന് സൗന്ദര്യമുണ്ടല്ലോ ഇന്ന് ആര് നിന്നെ നോക്കിയാലും നോക്കിപ്പോകുമല്ലോ നല്ല ആരോഗ്യമുണ്ടല്ലോ സ്വന്തം നടക്കാനുള്ള ശേഷിയുണ്ടല്ലോ എന്നാൽ സഹോദരിമാരോട് പറയട്ടെ ആ റബ്ബ് നിങ്ങൾക്ക് തന്ന സൗന്ദര്യം അത് റബ്ബ് നിങ്ങളെ പരീക്ഷിക്കുകയാണ് അല്ല നിങ്ങളെ പരീക്ഷിക്കുകയാണ് അല്ല നിങ്ങളെ നോക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ ഇവൾക്ക് സൗന്ദര്യം കൊടുത്തു ഈ സൗന്ദര്യം ഞാൻ പൊരുത്തപ്പെടാത്ത വഴിയിലൂടെ ഇവൾ ചെലവഴിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് റബ്ബ് നിന്നെ വീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടേ അതുകൊണ്ട് ആ സൗന്ദര്യം അല്ല പൊരുത്തപ്പെടാത്തതിനെ ചെലവഴിക്കാനുള്ളതല്ല അല്ല ഇഷ്ടപ്പെടാത്തതിന് ചെലവഴിക്കാനുള്ളതല്ല ആ സൗന്ദര്യം റബ്ബ് പൊരുത്തപ്പെട്ട വഴിയിലൂടെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കാനുള്ളതാണ് അത് തക്കവയിലുള്ളവർക്ക് കഴിയൂ എല്ലാവർക്കും കഴിയില്ല അതിനാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് തക്കവ വേണം തക്കവ വളരെ പ്രധാനമാണ് കേട്ടിട്ടില്ലേ ബഹുമാനപ്പെട്ട മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാരെ ധാരാളം സംഭവങ്ങൾ ഇത് സംബന്ധമാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെയുള്ളൊരു സംഭവമാണ് ഇബുനുൽ കയ്യം അവിടെ നല്ലൊരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇബുനുൽ കയ്യും അവിടുത്തെ റൗലത്തുൽ മൊഹിബീനെ രേഖപ്പെടുത്തിയ സംഭവമാണിത് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു നല്ല ചെറുപ്പക്കാരൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ചെറുപ്പക്കാരനോട് മുറിബുൽ ഖത്താബ് തങ്ങൾക്ക് വലിയ സ്നേഹമാണ് എന്തേ കാരണം കൃത്യമായും പള്ളിയിൽ ജമാത്തിന് വരുന്ന ചെറുപ്പക്കാരനാണ് നാട്ടിലെന്ത് ദീനീ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും ചെറുപ്പക്കാരൻ സജീവമായി മുന്നിലാണ് അപ്പൊ ഉമർബുൽ ഖത്താബ് തങ്ങൾ അമീറുൽ മോമിനീനാണ് ഭരണാധികാരിയാണ് ഖലീഫയാണ് മഹാനവരികൾക്ക് ആ ചെറുപ്പക്കാരനോട് വലിയ ഇഷ്ടമാണ് 
ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഈ നാട്ടിൽ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഉണ്ടെന്ന് സരുതുക ചെറുപ്പക്കാര് ധാരാളം ഉണ്ടല്ലോ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ കൃത്യമായും പള്ളിയിൽ വരുന്ന ചെറുപ്പക്കാരനാണ് സുബിജമാനത്തിന് വരെ പള്ളിയിൽ വന്ന് നിസ്കരിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരനാണ് ഒരു നല്ല എസ് എസ് എഫിന്റെ പ്രവർത്തകൻ പ്രവർത്തകൻ എല്ലാ ജമായത്തിനും പള്ളിയിൽ വരുന്നു സുബഹിക്കോ സുബഹിക്ക് നിർബന്ധമായും പള്ളിയിൽ വരുന്നു പൊരാ ഒരു ഫിത്നയിലും അവനില്ല ഒരു ഫസാദിലും അവനില്ല അവനാരെയും ചീത്ത പറയലില്ല ആരെയും ദൈവത്ത് പറയലില്ല ഒരാളെയും നമീമത്ത് പറഞ്ഞ് നടക്കാറില്ല അവൻ നാട്ടിലെല്ലാവർക്കും നന്മ വേണമെന്ന് കരുതുന്നവന അങ്ങനെയുള്ള ഒരു നല്ല ചെറുപ്പക്കാരനാണ് ഒരു ഹറാമിലും അവനില്ല ഒരു തോന്നിവാസങ്ങളിലും അവനില്ല എന്നാൽ അവനോട് ഉസ്താദിന് വലിയ ഇഷ്ടമാണ് അവനോട് ഉസ്താദിന് വലിയ സ്നേഹമാണ് അവനോട് ഉസ്താദിന് വലിയ പരിഗണന മനോഭാവമാണ് എന്തേ കാരണം നാട്ടിൽ മറ്റു ചെറുപ്പക്കാരില്ലാഞ്ഞിട്ടാണോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ചെറുപ്പക്കാരനെ കൊണ്ട് ഉസ്താദിന് എന്തെങ്കിലും ലാഭം കിട്ടാനാണോ അങ്ങനെയല്ല നാട്ടിൽ ഒരുപാട് ചെറുപ്പക്കാരുണ്ടായിട്ടും ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ മറ്റുള്ളവരെ പോലെയല്ല അവൻ എല്ലാ ജമയത്തിനും പള്ളിയിലെത്തിപ്പോയി സുബഹിക്ക് വരെ ജമയത്തിന് പള്ളിയിൽ വന്നു പോയി എല്ലാ നല്ല പരിപാടികളിൽ മുന്നിലാണ് അങ്ങനെ ആ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ ദീനി ചിട്ട കണ്ടപ്പോ നല്ല ദീനി ോധത്തോടെ ജീവിക്കുന്ന സ്നേഹം ഏതുവരെ എത്തി ആ ദീനി ബോധമുള്ള ചെറുപ്പക്കാരൻ എനിക്ക് കിട്ടണമെന്ന് ആ സഹോദരി ചിന്തിച്ചു പോയി പക്ഷേ അത് ദീനോട് കൂടെയുള്ള ചിന്ത കണ്ടപ്പോ ഉസ്താദിലാളെ എനിക്ക് കിട്ടണം പക്ഷേ എനിക്ക് കിട്ടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷയില്ല എന്റെ കാരണം അയാൾ കൃത്യമായും ജമായത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരനാണ് കൃത്യമായും നല്ല ദീനി ബോധത്തോടെ ജീവിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരനാണ് എനിക്ക് അയാള് കിട്ടണം പക്ഷേ എങ്ങനെ കിട്ടുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷേ ആ പ്രായമുള്ള ഉമ്മാമ എന്ത് ചെയ്തു ചില ഉമ്മാമമാരങ്ങനെയുണ്ട് ചില ഉമ്മാമമാരങ്ങനെയുണ്ട് തെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള വാതില് തുറന്നു കൊടുക്കുന്ന ചില മാമമാരുണ്ട് കിളവിമാരുണ്ട് ഉമ്മാമമാരുണ്ട് തെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള വഴി തുറന്നു കൊടുക്കുകയാണ് ഈ ഉമ്മാമ ആ സഹോ പെങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ആ പെണ്ണിനോട് പറഞ്ഞു നീ പേടിക്കണ്ട നിന്റെ അടുത്തേക്ക് അവൻ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നത് പോലെ ഞാൻ ചെയ്യാം ഞാൻ അതിലൊരു കളി ഒരു തന്ത പെണ്ണിന്റെ വീടാണ് കേട്ടോ ആ പെണ്ണിന്റെ വീട്ടിലെത്തി എത്തിയപ്പോ ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ ചോദിക്കുകയാണ് എവിടെയാണ് ആട് ഞാൻ കറക്കാനുള്ള ആട് എവിടെയാണ് അപ്പൊ പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ വരും ഇപ്പ വരും കൊറച്ചു നേരം അങ്ങ് കഴിഞ്ഞപ്പോ വന്നത് ആടല്ല ആടിനേക്കാളും തരം താഴ്ന്ന ഒരു പെണ്ണാണ് ആ പെണ്ണ് വന്നു ഈ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ നേരെ മുന്നിൽ വന്നു വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നിന്നെ എനിക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഈ കിളവിയോട് പറഞ്ഞ തന്ത്രമാണിത് ഇവിടെ ഒരാടുമില്ല ഒന്നിനെയും കറക്കാനുമില്ല നിനക്ക് ശമ്പളം തരാനുമില്ല നിനക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്റെ ശരീരം തരാ നീ ആ ശരീരം എടുത്തോ സഹോ ആ ഒരു പെണ്ണ് ഇതങ്ങ് പറഞ്ഞപ്പോ ഈ ചെറുപ്പക്കാരനോ അതേ വീട്ടിലൊരു മൂലയിലങ്ങ് പോയി അവിടെ ഇരുന്ന് ദിക്കര് ചെല്ലുകയാണ് ദിക്കര് തന്നെ എന്തേ കാരണം ഞാൻ ആ പെണ്ണിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന എങ്ങനെയെങ്കിലും തെറ്റിലങ്ങകപ്പെട്ടു പോകുമല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഒരു സ്ഥലം തെരഞ്ഞെടുക്കുകയും ആ സ്ഥലത്ത് എനിക്ക് ദൃഢതയില്ല ഞാനൊരു നബിയല്ല ഞാനൊരു മലക്കല്ല ഞാനൊരു റസൂലല്ല തെറ്റ് ജീവിതത്തിൽ വന്നു പോകാൻ വകുപ്പുള്ള ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനാണ് ഞാൻ ഞാനൊരു ചെറുപ്പക്കാരനാണ് റബ്ബേ ഈ വീട്ടിലെ പെണ്ണാണെങ്കിലോ തെറ്റ് ചെയ്യാനെന്ന് ക്ഷണിക്കുന്നുണ്ട് എനിക്കതിൽ നിന്നൊന്ന് രക്ഷപ്പെടണം റഹ്മാനേ 
അള്ളാഹുവിലേക്ക് ചെറുപ്പക്കാരെ കരങ്ങളങ്ങ് ഉയർത്തിയിട്ട് കണ്ണു നേരിട്ട് തന്നെ നിസ്കാരം തന്നെ മഹാനവരുകൾ ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ തെറ്റിന് വഴങ്ങുന്നില്ല എന്ന് കണ്ടപ്പോ പിന്നെ ഈ പെണ്ണെടുത്ത തീരുമാനം അവിടെ നിങ്ങനെ അട്ടഹാസിക്കായി കയറി വന്നു അന്യായപരമായി കയറി വന്നു അനീതിപരമായി കയറി വന്നു എന്നിട്ട് എന്നെ തെറ്റ് ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുകയാണ് എനിക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ വേറെ ഒരു വഴിയും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ കരഞ്ഞതാണ് നാട്ടുകാരെന്ത് ചെയ്തു ഈ ചെറുപ്പക്കാരനെ കൈകാര്യം ചെയ്തു ആ ചെറുപ്പക്കാരനെ അങ്ങ് നല്ലവണ്ണം മടിച്ചു ആ ചെറുപ്പക്കാരന് അതാ അവിടുന്ന് ബന്ധിപ്പിച്ചു കൊണ്ട് നേരെ കൊണ്ടുവരുന്നു അമീറുൽ മൊമിനി ഉമറുബിനൽ ഖത്താബിന്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു ഈ ചെറുപ്പക്കാരനെ ബന്ധിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ തന്നെ മഹാനവരുകൾക്ക് മനസ്സിലാക്കുകയാണ് എന്തോ ഒരു തെറ്റിൽ ഇവൻ അകപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ടോ എന്നിട്ടൊരൊറ്റ മഹാനവരുകൾക്ക് വലിയ ഇഷ്ടമാണല്ലോ ഈ ചെറുപ്പക്കാരനോട് മഹാനവരുകൾ ചെയ്യാണ് ഈ ചെറുപ്പക്കാരനെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഒരു നല്ല ഭാവന വെച്ച് പുലർത്തിയിരുന്നല്ലോ അതിനെതിരാക്കല്ലേ റബ്ബേ നീ അതിനെതിരാക്കല്ലേ റബ്ബേ നീ അതിനെതിരാക്കല്ലേ റബ്ബേ നീ ഒരൊറ്റ ദുഹയാണ് അമീറുൽ മുൻമിനി ഉമർബനൽ ഖത്ത നേരെ മഹാനവരുകളെ മുന്നിൽ അങ്ങ് കൊണ്ടുവന്നു നിർത്തിയപ്പോൾ നാട്ടുകാർ പറഞ്ഞു ഇവനൊരു വ്യഭിചാരത്തിന് ഒരുങ്ങിപ്പോയത് മാത്രമല്ല ഞാൻ അതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുക പോലും ചെയ്തിട്ടില്ല പിന്നെന്താണ് സംഭവം നീ പറഞ്ഞു തരുമോ ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ പറയാണ് അമീറുൽ മോമിനി ഒരു പ്രായം ചെന്ന ഉമ്മ എന്നെ പറ്റിച്ചതാണ് ആട് അറുക്ക ആട് കറക്കാനുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു എന്നെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയതാണ് നേരെ കൊണ്ടുപോയത് ഒരു അന്യ പെണ്ണിന്റെ മുന്നിലാണ് അവളാണെങ്കിലോ ഒരു വേശ്യ പെണ്ണാണ് എന്നെ തെറ്റ് ചെയ്യാൻ ക്ഷണിച്ചതാണ് ഞാൻ അതിൽ നിന്ന് മാറി നിന്നപ്പോ എന്നെയൊന്ന് ശല്യം ചെയ്യണമെന്ന് കരുതിയിട്ട് നാട്ടുകാരെ ഒരുമിച്ച് കൂടാൻ കൂട്ടാൻ വേണ്ടി കരഞ്ഞതാണ് കരഞ്ഞപ്പോ നാട്ടുകാർ ഒരുമിച്ച് കൂടി അവരെന്നെ അടിച്ചു കൈയോടെ പിടികൂടി എന്നെ അവർ അടിച്ചതാണ് നിനക്കറിയാമോ എനിക്കറിയാം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അമീറുൽ മോമിനീ നുമറിബുൽ ഖത്താബ് തങ്ങൾ ഉത്തരവിട്ടു ആ പെണ്ണിന്റെ തെറ്റ് ചെയ്യാൻ ക്ഷണിച്ച ആ പെണ്ണുണ്ടല്ലോ ആ പെണ്ണിന്റെ വീട് പരിസരത്തുള്ള കിളവിമാർ ആരെല്ലാമാണോ പ്രായം ചെന്ന ഉമ്മമാർ ആരെല്ലാമാണോ അവരെല്ലാം എന്റെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരണോ അവരെല്ലാം നേരെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുവന്നു എല്ലാരും വന്നിട്ട് അമീറുൽ മൊമിനി ഉമർബുൽ ഖത്താബ് തങ്ങളെ മുന്നിൽ നിൽക്കുകയാണ് ഉമർബുൽ ഖത്താബ് തങ്ങൾ ഒറ്റ ചോദ്യം എന്താണ് സംഭവം എന്ന് പറയണോ ആ ചെറുപ്പക്കാരനെ അങ്ങ് വിളിച്ചു രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന ഭരണാധികാരിയല്ലേ ഒരു ഭാഗത്തുള്ള വാദം കേട്ട് തീരുമാനമെടുക്കേണ്ടവരല്ലോ രണ്ട് ഭാഗത്തു നിന്നും തീരുമാന അതേ വാദം കേട്ട് തീരുമാനിക്കേണ്ടവരാണ് ആ ചെറുപ്പക്കാരനെ അടുത്തേക്ക് വിളിച്ചിട്ട് ചോദിച്ചു നിന്നെ പറ്റിച്ച ആ പ്രായം ചെന്ന കിളവി ആരാണ് ഇതിൽ ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ അതാ ഒരു പ്രായം ചെന്നവരിലേക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നു ആ ചെറുപ്പക്കാരനോട് ചോദിച്ചു ഇനി നീ പറയാ നടന്ന സംഭവം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ പറഞ്ഞ നടന്ന സംഭവം അങ്ങ് പറഞ്ഞു ഇനി അമീർ ഉമിനിങ്ങൾ ചോദ്യമോ ആ പ്രായം ചെന്ന ഉമ്മാനോടാണ് ആ ഉമ്മാനോട് പറഞ്ഞു സത്യം പറയണം കളവ് പറയരുത് സത്യത്തിന് നിരക്കാത്തതൊന്നും പറയരുത് ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ പറഞ്ഞത് സത്യം ണോ അതല്ല നാട്ടുകാർ പറഞ്ഞത് സത്യമാണോ ആ ഉമ്മ പറഞ്ഞു അമീറുൽ മുമിനി ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ പറഞ്ഞത് സത്യമാ അത് കളവല്ല സത്യത്തിന് നിരക്കാത്തതല്ല അസത്യമല്ല അത് നേരാണ് സത്യമാണ് 
ഞാനാണ് ആ ചെറുപ്പക്കാരനെ പറ്റിച്ചത് അതുകൊണ്ട് ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല തെറ്റ് മുഴുവനും എന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ളതാണ് തെറ്റ് മുഴുവനും ആ പെണ്ണിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ളതാണ് ഉടൻ തന്നെ പറഞ്ഞു അല്ലാഹുവിനാണ് സർവസ്തുതി എന്റെ കാരണം ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരനാണ് ഞാൻ നല്ലത് വിചാരിച്ച ചെറുപ്പക്കാരനാണ് ആ ചെറുപ്പക്കാരനിലെ എന്റെ ഒന്ന് എന്റെ ഭാവന അല്ല എനിക്കെതിരാക്കിയില്ലല്ലോ അലഹമില്ല സർവസ്തുതി അല്ലാഹുവിന ജീവിതമായൂല അതാണ് നമ്മുടെ മക്കളിലും തക്കവയുണ്ടാകണം നമ്മുടെ മക്കളിൽ തക്കവയുണ്ടാകണം നമ്മുടെ കുട്ടികളിൽ തക്കവയുണ്ടാകണം അതിനെന്ത് ചെയ്യണോ അതിനെ കുട്ടികളെ ആ രൂപത്തിൽ വളർത്തണം ആ തക്കവ ഇല്ലാതെയാകുമ്പോഴാണ് ഞാൻ പറയട്ടെ രക്ഷിതാക്കളോട് പലപ്പോഴും നാം ഖേദിക്കേണ്ടി വരുന്നത് അപ്പോഴാണ് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ എത്ര ഉപ്പമാരുണ്ട് എത്ര ഉമ്മമാരുണ്ട് എല്ലാത്തിലും അവർക്കൊരു കുറവില്ല പക്ഷേ മനസ്സിന് സമാധാനമില്ല എന്തേ സമാധാനമില്ലാത്ത കാരണം മക്കള് നല്ലവരല്ല ൃത്യമായും പള്ളിയിൽ വരുന്ന നല്ല ബാപ്പയാണ് മോനോ മോനെ ഒരു ജമായത്തിനും പള്ളിയിൽ കാണുന്നില്ല അതേ മകനെ പള്ളിയിൽ കാണുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല എവിടെയെങ്കിലും ഗ്രൗണ്ടിൽ കളി നടക്കുമ്പോഴോ അവൻ അവിടെ സജീവമാണ് ടൂർണമെന്റ് നടക്കുമ്പോഴോ സജീവമാണ് പള്ളിയിൽ കാണുന്നില്ല എസ് എസ് എഫിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ അവനെ കിട്ടുന്നില്ല പള്ളിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് അവനെ കിട്ടുന്നില്ല ബാപ്പയാണെങ്കിലോ ബാപ്പ നല്ല ബാപ്പയാണ് മക്കൾ ഉപ്പ എന്റെ വഴിയിലില്ല ഓ ഉമ്മമാരെ ഉമ്മമാരെ നല്ല ഉമ്മമാരാണ് ആ ഉമ്മ ഉമ്മമാരെ പെൺമക്കളോ ഉമ്മമാരെ ആ നല്ല വഴിയിലില്ല അങ്ങനെ അത് വലിയ അപകടമല്ലേ അത് വലിയ ദുഃഖമല്ലേ അത് വലിയ വിഷമമല്ലേ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ സർവരക്ഷിതാക്കളോട് പറയുന്നു മക്കളെ നല്ല തക്കവയിൽ ഊന്നിയിട്ടുള്ള ജീവിതത്തോട് വളർത്തണം കേട്ടോ അതിന് വലിയ മാതൃകയാണല്ലോ ദൂരെ നാട്ടിലേക്ക് ഇൽമ് പഠിക്കാൻ പോവുകയാണ് ആ ഇൽമ് പഠിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ ഉമ്മ ഒരൽപ്പം നാണയങ്ങൾ കൊടുത്തു ഉമ്മമാരെ കുട്ടികളെ ഭാഗത്ത് നിന്നൊരു ചെറിയ തെറ്റ് കാണുമ്പോ ഉടൻ തന്നെ അവരെ പറഞ്ഞു തിരുത്തണം അല്ലാതെ അത് കുട്ടിയല്ലേ അത് കുട്ടിയല്ലേ എന്നും പറഞ്ഞ് മാറ്റി നിർത്തിയാൽ പിന്നെ ആ മക്കൾ വലുതാകുന്നത് തെറ്റിലൂടെയാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ പറയും ചെറിയ കുട്ടികൾ തെറ്റ് ചെയ്താൽ ആ കുട്ടികളെ ഉപദേശിക്കാതെ അങ്ങ മക്ക അല്ലേ മക്ക അല്ലേ എന്ന് എന്റെ ഭാഷയിൽ പറയും നക്കണിക്കൽ അങ്ങ മക്ക അല്ലേ എന്ന് പറയും അപ്പൊ ചിലർ പറയും മക്ക ആയിട്ടേ മദീനാവിടോ എന്ന് പറയും മക്ക ആയിട്ടേ മദീനാവിടോ എന്ന് പറയും ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ആകാൻ പാടില്ല നമ്മുടെ ചെറിയ മക്കളെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഒരു ചെറിയ തെറ്റ് വന്നാൽ തന്നെ ഉടൻ തന്നെ അവരപ്പോ തന്നെ മെല്ലെ ഉപദേശിച്ച് അവരെ തിരുത്തി നന്നാക്കാൻ നോക്കണം അത് വലിയ ഫലം കാണും ാണയങ്ങൾ കൊടുത്തു മഹാനവരികൾ കയ്യിൽ എന്തിന് പഠനത്തിന് ആവശ്യമായ ആവശ്യമായതൊക്കെ വാങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മഹാനവരികൾ കയ്യിൽ കൊടുത്തു മഹാനവരികളുടെ കച്ചവട സംഘത്തിലൂടെ ഇലുമ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ദൂരെ നാട്ടിൽ പോവാണ് പോകുന്ന വഴിയിലോ കൊള്ളക്കാരുള്ള നാടാണത് 
കൊള്ളക്കാരുള്ള വഴിയാണത് ജനങ്ങളെ ശല്യം ചെയ്യുന്ന ഗൂണ്ടാസെറ്റുകളൊക്കെ ഉള്ള നാടാണ് വഴികളാണ് ആ വഴിയിലൂടെയാണ് കച്ചവട സംഘം പോകുന്നത് ആ സംഘത്തിലാണ് ശേഖ് ദീലാനിത്തങ്ങൾ ഇലുമ പഠിക്കാനായി ദൂരെ നാട്ടിലേക്ക് പോകുന്നത് ഇലുമ പഠിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം അത് ചെറിയ വിഷയമല്ല വലിയ വിഷയമാണ് അഹമ്മദില്ല ഇപ്പൊ നമ്മുടെ നാട് തന്നെ നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഈ ബാലപ്പുണി എന്ന നാട്ടിൽ എത്ര വർഷങ്ങളോളമായി ഉസ്താദ് തന്നെ അവിടുത്തെ നേതൃത്വത്തിൽ തന്നെ നല്ല തെറസ് നടക്കുന്നുണ്ട് ഈ നാട്ടിൽ ഇൽമു പഠിച്ച എത്ര മുത്തല്ലിമീങ്ങളാ ഇവിടെ നിന്ന് ഉസ്താദിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ഇൽമു പഠിച്ച് പടിയിറങ്ങി പോയത് അവർ എത്ര ബിരുദം വാങ്ങി ഇന്ന് ഒരുപാട് പള്ളികളിൽ സേവനം ചെയ്യുന്നു ഒരുപാട് സംഘടനകൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്നു അതിന്റെ ഓരോ അംശം അറിവ് പഠിപ്പിച്ച ഉസ്താദിന് കിട്ടുന്നതിന് പുറമേ ബാധപ്പുണി ജമാത്തുകാരെ മഹല്ലിലെ ഉമ്മമാരെ നല്ലവരായ കാരണവന്മാരെ ഇന്ന് അവർ ഏതെല്ലാം പള്ളികളിൽ ഇമാമത്ത് നിൽക്കുകയാണോ എവിടെയെല്ലാം പ്രസംഗിക്കുകയാണോ എവിടെയെല്ലാം സംഘടനകൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുകയാണോ സംഘടനയുടെ കൊടി പിടിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുകയാണോ അതിനെല്ലാം അള്ളാഹുത്താല അവർക്ക് വലിയ പ്രതിഫലം നൽകുമ്പോ അതിന്റെ ഒരു അംശം ഉസ്താദിനും കൂടി കിട്ടുമ്പോ അതിന്റെ ഒരു നല്ല അംശം നാട്ടു ായ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നു ഞാൻ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് കുട്ടികളെ കണ്ടപ്പോ മുത്താലിമീങ്ങളായ എന്റെ സഹോദരന്മാരെ കണ്ടപ്പോ ഞാൻ ഉസ്താദിനോട് ചോദിച്ചു ഇപ്പൊ ഇവിടെ ദർശുണ്ടോ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു ഉണ്ട് കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അലഹമില്ല പല പള്ളികളിലും ദർസ് ഇല്ലാതെയായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലമാണ് ആ കാലത്തും നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പള്ളി ഇതൊരു ബറക്കത്തുള്ള പള്ളിയാണ് ബറക്കത്തുള്ള നാടാണ് എത്രയോ വർഷങ്ങളോളമായി ദർസ് നടക്കുന്ന മഹല്ലാണ് ആ തനിമ അള്ളാഹു ഇപ്പോഴും നില നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു ഉസ്താദിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കാലാകാലം നിലനിർത്തി തരട്ടെ ആ മുത്തല്ലിമീങ്ങൾക്ക് വേണ്ട സൗകര്യം ചെയ്തു കൊടുത്തവർ നിങ്ങളാണ് അവർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുത്തവർ നിങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ആ മക്കൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയി ദീനി പ്രബോധനം നടത്തുമ്പോ ഉമ്മമാരെ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ മരിച്ച് കബറുകളിലാണിരിക്കും പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഭക്ഷണം കൊടുത്ത് പോറ്റി വളർത്തിയ ആ മുത്തല്ലി ഉണ്ടല്ലോ സ്റ്റേജിൽ കയറി വാന്ന് പറയുകയാണ് നിരവധി സദസ്സുകളിൽ ാണ് സംഘടന പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് പള്ളിയിൽ ഇമാമത്ത് നിൽക്കുകയാണ് ദർസ് നടത്തുകയാണ് മദ്രസയിലെ കുട്ടികൾക്ക് ബോധിക്കൊടുക്കുകയാണ് ആ സമയത്തെല്ലാം അവർ പഠിപ്പിക്കുന്ന അവർ ചെയ്യുന്ന ദീനിന്റെ ഓരോ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ അംശം ഓമ്മമാരെ ഭക്ഷണം കൊടുത്തവർ നിങ്ങളാണല്ലോ ഓപ്പമാരെ അതിന് വിഭവങ്ങൾ കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്തത് നിങ്ങളാണല്ലോ അതിന്റെ ഓരോ പ്രതിഫലത്തിന്റെ അംശം നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് റബ്ബ് തരുന്നു അതൊരു ചെറിയ വിഷയമല്ല മുത്താലിമീങ്ങളുടെ പവർ വലുതാണ് ഞാനിപ്പതിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്ന വിഷയം മറക്കണ്ട ഷെയ്ഖ് ജീലാനി തങ്ങൾ ദൂരെ നാട്ടിൽ ഇലുമ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുമ്പോ ഉമ്മ ഒരൽപ്പം നാണയങ്ങൾ കയ്യിൽ കൊടുത്തു വഴി മധ്യെ കൊള്ളക്കാരെ പിടിച്ചു കച്ചവട സംഘത്തെ പിടിച്ചു പിടിച്ചപ്പോൾ ആ കൂട്ടത്തിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഖ് ജീലാനി തങ്ങളുണ്ട് കുട്ടിക്കാലമാണ് പഠിക്കാൻ പോവാണ് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന സംഭവമാണ് പക്ഷേ ആ സംഭവത്തിൽ പാഠം ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് കുറവാണ് പറയാൻ ഞാൻ ഉഷാരാണ് കേൾക്കാൻ നിങ്ങൾ ഉഷാരാണ് പക്ഷെ അത് പാഠം ഉൾക്കൊള്ളാൻ എന്നെ കിട്ടൂല കേൾക്കാനോ കേൾക്കാനും സാറാണ് പാഠം ഉൾക്കാളൻ എന്നെ കിട്ടൂല എന്നെ പോലോത്തവരെ കിട്ടൂല ഞാൻ നിങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നതല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ആ കൊള്ളക്കാരങ്ങ് പിടിച്ചപ്പോ എല്ലാരെയും ചോദ്യം ചെയ്ത കൂട്ടത്തിൽ കുട്ടിയെയും ചോദ്യം ചെയ്തു ചോദ്യം ചെയ്ത സമയത്ത് കുട്ടിയോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ എന്താ കയ്യിൽ എന്താ ഉള്ളത് കുട്ടി പറഞ്ഞു ഒരൽപ്പം നാണയങ്ങളുണ്ട് എവിടെ നിന്നുള്ള നാണയങ്ങളാണ് അത് ഉമ്മ തന്നതാണ് ഞാൻ ഇലുമ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ് സാധുവാണ് പാവമാണ് ആ മഹാനവരുകൾ സത്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇത് പരിഹസിക്കുകയാണോ അല്ല സത്യമാണോ പരിശോധിച്ചു തുറന്നു നോക്കിയപ്പോ പറഞ്ഞതുപോലെ നാണയങ്ങൾ കൂടെയുണ്ട് ആ മഹാനവരുകൾ ആ മഹാനവരുകൾ സത്യം പറഞ്ഞത് കേട്ടപ്പോ 
കൊള്ള സംഘത്തിന്റെ തലവൻ ചോദിക്കുന്നു അല്ല മോനെ എന്തേ നിങ്ങൾ സത്യം പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് കളവ് പറഞ്ഞിട്ട് രക്ഷപ്പെടാമല്ലോ ആ മകം പറഞ്ഞ മറുപടി മാനവരികൾ പറഞ്ഞു ഇല്ല എനിക്ക് കളവ് പറയാൻ പറ്റൂല കാരണം ഞാൻ ഇൽമു പഠിക്കാൻ ഈ കച്ചവട സംഘത്തിൽ വരുമ്പോ എന്റെ ഉമ്മ എന്നെ ഉപദേശിച്ചതാണ് മോനെ ഏത് പരിതാപകരമായ ഘട്ടത്തിലായാലും കളവ് പറഞ്ഞു പോകരുത് കേട്ടോ സത്യമല്ലാത്തത് പറഞ്ഞുകൂടാ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും കളവ് പറഞ്ഞുകൂടാ പറയുന്നത് സത്യം മാത്രമേ ആകണം അത് ഉമ്മ എനിക്ക് തന്ന ഉപദേശമാ ആ ഉമ്മാന്റെ ഉപദേശം ഞാൻ ധിക്കരിക്കൂല നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കൂ ശൈഹ ജീലാനി തങ്ങൾ മണിക്കൂറുകളോളം അത് പറഞ്ഞില്ല ദിവസങ്ങളോളം അത് പറഞ്ഞില്ല ആഴ്ചകളോളം അതിന്റെ പരമ്പര സംഘടിപ്പിച്ചില്ല ഒരൊറ്റ വാക്കേ പറഞ്ഞതുള്ളൂ എന്റെ ഉമ്മ കളവ് പറയണ്ട എന്ന് ഉപദേശിച്ചതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കളവ് പറയാത്തത് ആ ഒരൊറ്റ വാക്കെന്ന് കേട്ടപ്പോ ആ കൊള്ള സംഘത്തിന്റെ തലവന്റെ മനസ്സിൽ ആ വാക്കങ്ങ് പതിഞ്ഞു പോയി ഉറച്ചുപോയി അപ്പോഴാണ് അവർ ചിന്തിക്കുന്നത് ഒരു ഉമ്മാന്റെ ഉപദേശം കേട്ട് കളവ് പറയാത്തവരാണ് ഇദ്ദേഹം പക്ഷെ നാം ആണെങ്കിലോ ഭക്ഷണം തരുന്ന രാജാവല്ലേ അല്ല കുടിക്കാൻ വെള്ളം തന്ന രാജാവല്ലേ അല്ല ശ്വസിക്കാൻ വായു തന്ന രാജാവല്ലേ അല്ല ആ പടച്ചറബിന്റെ തിരെ ധിക്കരിച്ച് ജീവിക്കുകയാണല്ലോ അതോടുകൂടെ കൊള്ള സംഘക്കാർ അതിൽ നിന്ന് പിന്മാറിയല്ലോ പിന്മാറിയല്ലോ അവരെല്ലാം പിന്നെ ദീനിന്റെ ആളുകളായി മാറിയല്ലോ ഈ സംഭവം പണ്ഡിതന്മാര് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടല്ലോ നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഉമ്മ ഉമ്മയാണ് നന്നാക്കുന്നത് ആ ഉമ്മാന്റെ ഉപദേശമാണ് മാനവരികൾക്ക് കിട്ടിയത് ഒരു മകൻ സ്കൂളിൽ പോകുന്നു ആ മകൻ സ്കൂളിൽ പോയി മടങ്ങി വരുന്ന സമയത്ത് ഏതോ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു മരത്തിൽ കല്ലങ്ങ് വലിച്ചെറിഞ്ഞ് മാങ്ങ കൊണ്ടുവരാണ് ഉമ്മാന്റെ കയ്യിൽ കൊണ്ടുപോയി മാങ്ങ കൊടുത്തു ഉമ്മ അച്ചാർ എന്നുള്ളതാണ് മാങ്ങ ഉപ്പ് കരിക്കുള്ളതാണ് മാങ്ങ അച്ചാർ എന്നുള്ളതാണ് മാങ്ങ ഉമ്മ ചോദിച്ചു എവിടെ നടാ മാങ്ങ ഈ മകൻ പറഞ്ഞു സ്ഥാതെ ഉമ്മ അത് അപ്പുറത്തെ ഒരാള് പിന്നെ വീടിന്റെ വളപ്പിലുള്ളതായിരുന്നു ഞാൻ മെല്ലെ അങ്ങ് കല്ലങ്ങ് വലിച്ചെറിഞ്ഞ് താഴ്ത്തിയിട്ട് മെല്ലെ ആരും ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് മെല്ലെ പോയി എടുത്തു കൊണ്ടുവന്നതാ ഉമ്മ പറഞ്ഞു മോനെ എത്രയാ കൊണ്ടുവന്നത് ഉമ്മാ രണ്ടേ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ ഞാൻ നാളെ നോക്കട്ടെ നാലഞ്ച് കിട്ടു ഒന്ന് നാളെ നോക്കട്ടെ ആയിക്കോട്ടെ മോനെ നാളെ വരുമ്പോ കുറച്ച് കൂടുതൽ കൊണ്ടുവന്നോ എന്ന് ഉമ്മ വിളിച്ചു ഉപദേശിച്ചാൽ ഉമ്മ അങ്ങനെ കുട്ടിയോട് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇവൻ പെരും കള്ളനാകാതിരിക്കുമോ മഹാകള്ളനാകാതിരിക്കുമോ ക്ഷിതാക്കളോട് പറയട്ടെ മക്കള് നന്നാകാൻ വളരെ പ്രധാനം ആരാണ് മക്കള് നന്നാകാൻ വളരെ പ്രധാനം ആരാണ് ഉമ്മയും ഉപ്പയുമാണ് അതിനുമ്മമാരെ നിങ്ങൾ ഒരുപാട് ഗൗരവത്തോട് ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം ഉപ്പമാരെക്കാളും കൂടുതൽ മക്കളെ കൂടെ എപ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്നത് ഉമ്മമാരാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഉമ്മമാര് ശ്രദ്ധിക്കണം ഏതുവരെ ശ്രദ്ധിക്കണം ആ കുട്ടികളെ ഉറക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്നതുവരെ ശ്രദ്ധിക്കണം ആ കുട്ടികളെ ഉണർത്തുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്നുവരെ ശ്രദ്ധിക്കണോ എങ്ങനെ ഉറക്കണം പഴയ കാലത്തൊക്കെ ബാധപ്പണിയിലെ ഉമ്മമാര് കുട്ടികളെ എങ്ങനെയാ ഉറക്കിയത് നല്ല തസ്ബീഹും ചൊല്ലിയിട്ട് ദിക്രും ചൊല്ലിയിട്ട് ഉറങ്ങുകയാണ് ആ ദിക്ര ചൊല്ലിയിട്ട് കുഞ്ഞിനെ ഉറക്കുകയാണ് ആ കുഞ്ഞിനെ ഉഞ്ചാലിലിട്ട് അതാ ജോലികയിലിട്ട് കുഞ്ഞിനെ ഉറക്കുകയാണ് അതേസമയത്ത് ഇന്നോ ഏതൊരു കാലമാണിത് ഏതൊരു കാലമാണിത് ഞാൻ ഈ അടുത്ത് ഒരു കുഞ്ഞിന്റെ ഉമ്മ ഒരു കുഞ്ഞിനെ ഉറക്കുന്ന രംഗം കണ്ടു അത് വീഡിയോയിലൂടെയാണ് കണ്ടതട്ടോ ശബ്ദം കേട്ടു എന്നിട്ട് ഞാൻ പലയിടത്തും അത് പ്രസംഗത്തിൽ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞത് എന്തിനാണ് അതൊരു ക്ലിപ്പായി ഞാൻ എന്തിനത് പറഞ്ഞത് ഈ ബാധപ്പുണിയിലെ ഉമ്മമാർ അത്തരക്കാരുണ്ട് എന്ന് കരുതിയിട്ടല്ല മറിച്ച് ആ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ആ ഉറക്കിയ കുട്ടിയുടെ ഉമ്മ കഥങ്ങെത്തിയാൽ പിന്നെ എങ്കാലും അതിൽ നിന്ന് മ
എന്നാലോ അത് വലിയ വിഷയമാണല്ലോ ഏത് പാട്ടാ പാടിയത് ജിമിക്ക് കമൽ പാട്ട് പാടിയിട്ടാ കുട്ടിനെ ഉറക്കിയത് എന്ത് ജിമിക്ക് കമൽ ഞാൻ ഇന്നലെയല്ല രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് കൊല്ലം ജില്ലയിൽ മണപ്പള്ളി എന്ന സ്ഥലത്ത് വാദം കഴിഞ്ഞ് ഞാനതാ മടങ്ങി വരുന്ന സമയത്തെന്ന് ഓർക്കുന്നു അല്ല പോകുന്ന സമയത്തോ ഏതായാലും ട്രെയിനിലാണ് ഞാൻ ഉള്ളത് ആ ഉള്ള സമയത്ത് എന്റെ നേരെ പിന്നിൽ ഒരു കുടുംബം ഇരിക്കുകയാണ് ട്രെയിനിൽ എ സി കമ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണ് സുബാന ജല്ല ജലാലു ആ കുമ്മാന്റെ മടിത്തട്ടിൽ ഒരു ചെറിയ കുഞ്ഞുമോനുണ്ട് ആ കുഞ്ഞുമോൻ ഇങ്ങനെ പാടാണ് എന്റെ ഉമ്മാന്റെ ജിമിക്ക് കമൽ എന്റെ എന്റെ മോ കട്ടുണ്ടു പോയി എന്റെ ഉപ്പാന്റെ പിന്നെ ബ്രാൻഡ് കുപ്പി എന്റെ മോ കുടിച്ചു തീർത്തു സുബാന ജല്ല ജലാലു ഇതങ്ങ് ഞാൻ കേട്ടപ്പോ ഞാൻ അങ്ങ് ഞെട്ടിപ്പോയി ചെറിയ കുഞ്ഞു പാടുകയാണ് സിനിമയുടെ പാട്ട് ഞാനിപ്പോ പാടിയത് സിനിമ പാട്ടായിട്ടല്ലോട്ടോ അതുപോലെ പാടുന്നത് കൊണ്ട് പാടിയതാണ് ഞാൻ ഈ അടുത്ത അബുദാബിയിൽ പോയി അബുദാബിയിൽ പോയപ്പോ അവിടെ ഒരാൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഉസ്താദെ നിങ്ങൾ ജിമിക്ക് കമലിന് മറുപടി കൊടുത്തത് ഭാര്യ ഉഷാറായി പക്ഷേ ഒരു പെണ്ണ് പറയ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു ഒരു സ്ത്രീ പറയാറുണ്ടായിരുന്നു എന്താ പറഞ്ഞത് മൊയിലാർ പറഞ്ഞത് ഉഷാറാണ് പക്ഷെ പാടിയത് തെറ്റാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു അലഹമില്ല സന്തോഷം കാരണം ഞാൻ കൃത്യം പാടിയിരുന്നെങ്കിലോ ഇയാൾക്ക് സിനിമ പാട്ട് അറിയുന്നല്ലേ ജനങ്ങൾ വിശ്വസിക്കാ അപ്പൊ ഞാൻ പാടിയത് തെറ്റായത് കൊണ്ട് ഏതായാലും ജനങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ ഞാൻ ഏതായാലും സിനിമ കാണാറില്ല ഞാൻ ഏതായാലും സിനിമ പാട്ട് പാടാറില്ല സിനിമ പാട്ട് കേൾക്കാറില്ല ഞാൻ ഇയാളോട് പറഞ്ഞു അതേതായാലും നന്നായി ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അതുപോലെയുള്ള സിനിമയുടെ പാട്ടും പാടിയിട്ട് അഥവാ മൊബൈൽ കുട്ടിയുടെ തലവശത്ത് അങ്ങ് വെച്ചിട്ട് ആ കുട്ടിയെ ഉറക്കല്ലേ ഉമ്മമാരെ കാരണം എന്താണ് ആ കുട്ടി സിനിമയുടെ പാട്ടും കേട്ട് കിടന്നുറങ്ങിയാ ആ കുട്ടി ഉണരുന്ന സമയത്ത് സിനിമയുടെ പാട്ടും കേട്ട് ഉണർന്ന പിന്നെ ആ കുട്ടിയെ ദിക്കറി കേൾക്കാൻ കിട്ടൂല വാതു കേൾക്കാൻ കിട്ടൂല ദിക്കറി ചൊല്ലാൻ കിട്ടൂല സ്വലാത്തിന്റെ സദസ്സിന് പോകാൻ കിട്ടൂല നല്ലത് പറയാൻ കിട്ടൂല നല്ലത് കേൾക്കാൻ കിട്ടൂല എല്ലാ മക്കളും നന്നാകണമെന്ന പാക പരുവത്തിലാണ് അവർ ജനിക്കുന്നത് തന്നെ മാതാപിതാക്കളാണ് അവരെ പലപ്പോഴും വഴിതെറ്റിപ്പിക്കാനുള്ള കാരണമെന്ന് ഹബീബായ മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് രക്ഷിതാക്കൾ മക്കളെ നന്നാടി വളർത്തണം അവരെയും കൂടി തക്കവയിലൂടെയുള്ള ഒരു ജീവിതം ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കണം ജബൽഹുവിനോട് ഉത്തരവിധങ്ങൾ ഉപദേശിച്ച ഒന്നാമത്തെ ഉപദേശം ഇത്തക്കില്ല തക്കവയിലധിഷ്ഠിതമായ ജീവിതം അതാണ് ഒന്നാമത്തെ ഉപദേശം സമയത്താണ് ഹറാവകളിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കേണ്ടി വരിക തോന്നിവാസങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കേണ്ടി വരിക നല്ല തക്കവയുള്ള ചെറുപ്പക്കാരനാണോ എന്നാൽ പിന്നെ രാത്രി സമയത്ത് കുറെ നേരം അങ്ങാടിയിലൂടെ കറങ്ങാൻ അവരെ കിട്ടൂല ഞാൻ നല്ലവരായ ചെറുപ്പക്കാർ സദസ്സിലുണ്ട് എല്ലാവരോടും പറയും എല്ലാ ചെറുപ്പക്കാരോടും പറയുന്നു നല്ല ചെറുപ്പക്കാരുടെ അടയാളമാണ് ലക്ഷണമാണ് രാത്രിയായാൽ ഇഷായ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞ് നടക്കാതെ വളരെ നേരത്തെ തന്നെ വീട്ടിലെത്താൻ ശ്രമിക്കണം നേരത്തെ കിടന്നുറങ്ങുന്ന സ്വഭാവം ശീലിക്കണം അതിരാവിലെ ഉണരുന്ന സ്വഭാവം ശീലിക്കണം അത് നല്ലവരുടെ ലക്ഷണമാണ് മുഹമ്മദ് അതേ സമയത്ത് ചില ചെറുപ്പക്കാരുണ്ട് രാത്രി വൈകിട്ട് വീട്ടിലെത്തുന്ന എത്ര ചെറുപ്പക്കാരാണ് ഉമ്മ വീട്ടിൽ ഉറങ്ങുകയാണ് ഉപ്പ വീട്ടിൽ ഉറങ്ങുകയാണ് അതേ സമയത്ത് ഈ ചെറുപ്പക്കാരോ രാത്രി വളരെ വൈകിട്ടാണ് വീട്ടിലെത്തുക രാത്രി ഒരു മണിക്ക് വീട്ടിലെത്തുന്ന ചെറുപ്പക്കാരുണ്ട് എന്തേ കാരണം എസ് എസ് എഫിന്റെ നോട്ടീസ് പതിപ്പിച്ചു വരുമ്പോ വൈകിയതാണോ എന്നാ പിന്നെ കുഴപ്പമില്ല അത് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി ഉറക്കൊഴിക്കലാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി ഉറക്ക് കഴിക്കുന്നതിന് വിരോധല്ല സുഹാൻ അള്ളാഹ് ഞാൻ ഉമ്മമാരോട് പറയട്ടെ അതുപോലെയുള്ള മക്കൾ നിങ്ങൾക്കുണ്ടായാൽ അത് നിങ്ങളെ ഭാഗ്യമാണ് ഓ ഉപ്പമാരെ എസ് എസ് എഫിന്റെ ബാലപ്പുണി യൂണിറ്റ് പരിപാടിയാണ് നിങ്ങളെ മകനെ രാത്രി ഒരു ദിവസം വൈകിപ്പോയി വീട്ടിലെത്തുമ്പോ ഒരു മണിയായി പോയി മോനെ നീ എവിടെ പോയതാണ് ഞാൻ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഉസ്താദിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ രണ്ടു ദിവസം എസ് എസ് എഫിന്റെ പരിപാടി നടക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അതല്ലെങ്കിൽ ജമാഅത്തിന്റെ പരിപാടി നടക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അതല്ലെങ്കിൽ വേറെ നമ്മുടെ സംഘടനകളുടെ പരിപാടി നടക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അതിന്റെ നോട്ടീസും ഫ്ലക്സും ഒക്കെ ഒട്ടിക്കാൻ പോയതാണ് അത് വെച്ചുപിടിപ്പിക്കാൻ പോയതാണ് അങ്ങനെ വൈകിപ്പോയതാണ് ഉമ്മ എന്നൊരു മകന്റെ 
മറുപടി ഞാനെങ്കിലും ഉമ്മാ നിങ്ങൾ ഭാഗ്യവാന്മാരാ ഉപ്പാ നിങ്ങൾ ഭാഗ്യവാന്മാരാണ് എന്റെ കാരണം ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ രാത്രി ഉറങ്ങാതെ ഉറക്ക് വഴിച്ചതിന് അല്ല അവന് വലിയ പവർ കൊടുത്തു പ്രതിഫലം കൊടുത്തു ആ പ്രതിഫലം കൊടുത്തപ്പോ അവൻ ബാളപ്പുണിയിലെ ചെറുപ്പക്കാരനാണോ അവന്റെ ഉമ്മ ആരാണ് ആയിസുമ്മയാണോ അവന്റെ ഉമ്മ ഫാത്യമുമ്മയാണോ അവന്റെ ഉമ്മ നഫ്സത്താത്തയാണോ അവന്റെ ഉമ്മ റംലത്താത്തയാണോ അവന്റെ ഉമ്മ ഹദീജമ്മയാണോ ആ ഉമ്മാക്കും പവർ കിട്ടിപ്പോയി ആ ഉമ്മാക്കും കൂലി കിട്ടിപ്പോയി അവന്റെ വാപ്പയാരാണ് അദ്രമനാജിയാണോ അബ്ദുള്ളാജിയാണോ പോക്കറാജിയാണോ അബ്ദുൽ റഹ്മാനാജിയാണോ ആരായാലും അവർക്കും അള്ളാഹു താന പ്രതിഫലം കൊടുത്തു പോയി എന്തേ കാരണം ആ മകൻ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കാൻ കാരണം ഉമ്മയാണല്ലോ ബാപ്പയാണല്ലോ ോ നിങ്ങൾ രാത്രി വെറും ഒരു മണി ഒരു മണി വരെ ഉറക്കം വഴിച്ചതിന്റെ കൂലി ആരാ ഉറക്കൊഴിച്ചത് ഉറക്കൊഴിച്ചത് ഉപ്പയല്ല ഉറക്കൊഴിച്ചത് ഉമ്മയല്ല ഉറക്കൊഴിച്ചത് ഉമ്മാന്റെ ഉപ്പാന്റെ മോനാണ് എസ് എസ് എഫിന്റെ പ്രവർത്തകനാണ് ആ ഉറക്ക വഹിച്ചതിന് കൂലി അള്ളാഹ് അവന് കൊടുത്തു എന്തേ അവൻ ഉറക്ക വഹിച്ചത് ഇവിടെ ഫിത്തൻ ഉണ്ടാക്കാനല്ല പ്രസാദ് ഉണ്ടാക്കാനല്ല തങ്ങന്മാരെ ചീത്ത പറയാനല്ല ആലിമിയങ്ങളെ നിസ്സാരപ്പെടുത്താനല്ല അവൻ ഉറക്കം വഴിച്ചത് ഇവിടെ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ദീനി പരിപാടിയുടെ നോട്ടീസ് വധിപ്പിക്കാനാണ് അതിനു വേണ്ടി ആ ഉറക്കം വഹിച്ചത് അപ്പൊ ബാഹുത്താല മാതാപിതാക്കൾക്കും കൂടി പ്രതിഫലം തന്നു അത് നല്ലതാ അത് നല്ലതാണ് അതേ സമയത്ത് ഇവൻ എങ്ങനെയല്ല ഈ ചെറുപ്പക്കാരനോ എല്ലാ ദിവസവും രാത്രി ഒരു മണിക്കാ എത്തുന്നത് നീ ഇതുവരെ എവിടെ ആയിരുന്നടാ ഞാൻ മുടിപ്പുലായിരുന്നു ഇവിടെ അടുത്തവര് കുറച്ചും കൂടി കടകളൊക്കെ ഉള്ള സ്ഥലം മുടിപ്പുമായതുകൊണ്ട് ഞാൻ പേര് പറഞ്ഞതാണ് എനിക്ക് വേറെ അറിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ആ മുടിപ്പുവിലായിരുന്നു എന്തായിരുന്നടാ നീ അവിടെ ഇരുന്നത് ഞാൻ വെറുതെ എങ്ങനെ ഇരുന്നിട്ട് സിഗരറ്റ് വലിക്കായിരുന്നു ഞാൻ ബൈക്കിലൂടെ അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞടക്കായിരുന്നു ചെറുപ്പക്കാരാ അങ്ങനെയുള്ളവൻ നീ ആയി പോകരുത് കേട്ടോ രാത്രി സമയത്ത് അങ്ങാടിയിലൂടെ അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞ് നടക്കുന്നവനാകാൻ പാടില്ല സിഗരറ്റ് വലിക്കുന്നവനാകാൻ പാടില്ല സുബാന ജല്ല ജലാലു ഈ നാട്ടിൽ അങ്ങനെ ഇല്ല എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു വളരെ ഗൗരവത്തിൽ ഞാൻ പറയുന്നു ഓ ഉപ്പമാരെ മഹൽ ഭാരവാഹികളെ നമ്മുടെ സമുദായത്തിലെ എത്രയോ ചെറുപ്പക്കാർ ഇന്ന് കഞ്ചാവിന്റെ അടിമകളായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ബ്രൗൺ ഷുഗറിന്റെ അടിമകളായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓ ഉപ്പമാരെ നമ്മുടെ മക്കൾ അതിലുണ്ടോ എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് പിന്നീട് കേരിക്കാതിരിക്കാൻ നല്ലതാണ് കേട്ടോ കഞ്ചാവിന് അടിമപ്പെട്ടു കൊണ്ടുപോകുന്ന എത്ര ചെറുപ്പക്കാരാ ഉള്ളത് നമ്മൾ ആരും അത്തരക്കാരായി പോകരുത് ചില ചെറുപ്പക്കാരുണ്ട് കഞ്ചാവിന് അടിമപ്പെടുകയാണ് എന്തിനാ കഞ്ചാവിനെ ആളാകണത് കഞ്ചാവ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് ഇവന്റെ മറുപടി മൊയിലാരെ നല്ല കിക്ക് കിട്ടും കഞ്ചാവ് ഉപയോഗിച്ച നല്ല കിക്ക് കിട്ടോ എന്നാ മനുഷ്യ ആ കഞ്ചാവും ഉപയോഗിച്ച് നീ കബറിലെത്തിയാലോ അവിടെയും നിനക്കൊരു കിക്ക് കിട്ടോ അതാരെ കിട്ടാണ് അത് കഞ്ചാവിന്റെ കിക്കല്ല അത് മുൻകർന്ന കീറ് എന്ന മലക്കുകളെ കിക്കാണ് ആ കിക്ക് നിനക്ക് കിട്ടാതിരിക്കണമെങ്കിൽ കഞ്ചാവ് ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് മാറി നിന്നോളണം കേട്ടോ ചീട്ട് കളിക്കാരാകരുത് ചീട്ട് കളിക്കാരാകരുത് ചില ചെറുപ്പക്കാർ ഇസ്പീട്ട് കളിക്കുകയാണ് ചീട്ട് കളിക്കുകയാണ് നല്ല തക്കുവയിലുള്ള ചെറുപ്പക്കാരനാണെങ്കിൽ അവനെ ചീട്ട് കളിക്കാൻ കിട്ടൂല വേറെ ചില ചെറുപ്പക്കാർക്ക് ഒരു സ്വഭാവമുണ്ട് ഇവിടെ അത്തരക്കാർ ഇല്ലട്ടോ ഈ സദസ്സിൽ നിറഞ്ഞ ചെറുപ്പക്കാരുള്ള സദസ്സാണ് എനിക്ക് കാണുമ്പോൾ വലിയ സന്തോഷം തോന്നുന്നുണ്ടോ തല എല്ലാവർക്കും പറക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ അതേ സമയത്ത് ചില ചെറുപ്പക്കാർക്ക് ഒരു സ്വഭാവമുണ്ട് നാട്ടിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു മോറിയുണ്ടായാൽ ഒരു ഇരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലം കിട്ടി അവൻ അവിടെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് ഇരുന്നിട്ടോ ഇരുന്നിട്ട് അതിലൂടെ പോകുന്ന അതേ അന്യ പെൺകുട്ടികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെ ഇവന്റെ വലയിൽ വീഴ്ത്താൻ നോക്കുകയാണ് സുബാന ജല്ല ജലാലു അവനെ പരി അവരെ പരിഹസിക്കുകയാണ് അവരെ ഇങ്ങോട്ട് ആകർഷിപ്പിക്കുകയാണ് ഇന്നാലില്ല എന്തൊരത്ഭുതം അങ്ങനെ ആയിപ്പോകരുത് 
സ്വഹാബത്ത് അതുപോലെ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോ ഹബീബായ നബി സല്ലാം ഉപദേശമാണ് ജനങ്ങൾ പോയി വരുന്ന സ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾ ഇരിക്കാൻ പാടില്ല ജനങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് പോയി വരുന്ന സ്ഥലമുണ്ടല്ലോ അവിടെ നിങ്ങൾ ഉയർന്ന സ്ഥലത്ത് പോയി നിങ്ങൾ ഇരിക്കാൻ പാടില്ല അത് അതിലൂടെ പോകുന്നവർക്ക് വലിയ ശല്യമാണ് അപ്പൊ സ്വഹാബത്ത് പറഞ്ഞു നബിയെ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നത് ഹറാമ് ചെയ്യാനല്ല ഇവിടെ നാം ഇരിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് പരസ്പരം ഹദീസുകൾ ചർച്ച ചെയ്യാനാണ് ആ ഹദീസുകൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഇവിടെ ഇരിക്കുകയാണ് ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം പറഞ്ഞു എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ തന്നെ ഇരുന്ന് ഹദീസ് ചർച്ച ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇരുന്നോ പക്ഷെ വഴിയിൽ പരിസരത്ത് ഇരിക്കുമ്പോ അതിന് ചില മര്യാദകളുണ്ട് ചില ബാധ്യതകളുണ്ട് ആ ബാധ്യതകൾ നിങ്ങൾ വീട്ടണം സ്വയപത്ത് ചോദിച്ചു അതെന്താണ് ആ ബാധ്യത ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഒന്നാമത്തത് അതിലൂടെ പോകുന്നവർക്ക് സലാം പറയണം സലാം വ്യാപിപ്പിക്കണം അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹമത്തുല്ലാ സലാം പറയണം രണ്ടാമത്തെ വളരെ പ്രധാനമായ ഹക്ക് ഏതാണെന്നറിയോ ഓ ചെറുപ്പക്കാരെ നിങ്ങൾ അതാ ജനങ്ങൾ വിട്ടുകിടക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളെ കണ്ണ് നിങ്ങൾ ചിമ്മിക്കളയണം കേട്ടോ കാരണം അതിലൂടെ അന്യ പെൺകുട്ടികൾ പോകുന്നവരുണ്ടായേക്കാം ആ അന്യ പെൺകുട്ടികൾ അതിലൂടെ പോകുമ്പോ അവരെ നോക്കി രസിക്കാനുള്ളതല്ല ആനന്ദിക്കാനുള്ളതല്ല സന്തോഷിക്കാനുള്ളതല്ല അതുകൊണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ബാധ്യത നിങ്ങളുടെ കണ്ണ് നിങ്ങൾ ചിമ്മിക്കളയണം കേട്ടോ അഷ്റഫുൽ ഖൽക്ക് മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കണോ അതുപോലെയുള്ള അനാശാസ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കണോ ഓ ചെറുപ്പക്കാരെ നിങ്ങൾ ഏത് ഗ്രൗണ്ടിൽ എന്ത് കളി കളിക്കുകയാണെങ്കിലും നിസ്കാരത്തിന്റെ സമയമായാലോ പിന്നെ അവിടെ നിങ്ങളെ ബോളിന് പ്രസക്തിയില്ല നിങ്ങളുടെ ബാറ്റിന് പ്രസക്തിയില്ല ആ ബാറ്റും ബോളും ഒരിടത്ത് നിങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് കൃത്യമായും നിസ്കാരത്തിന്റെ വിളിയാളമായ ബാങ്കിന് ഉത്തരം കൊടുത്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ കൃത്യമായും നിസ്കരിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരാകണേ കൂടാ മാറി മറക്കാതെ പുറത്തു വന്നുകൂടാ അതേ മുഖം മറക്കാതെ പുറത്തു വന്നുകൂടാ സുബാന ചില ഉമ്മമാർക്ക് ഒരു സ്വഭാവമുണ്ട് ബാധപ്പുണിയിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ഉമ്മമാരില്ലട്ടോ എനിക്കറിയാം ചില നാട്ടിലെ ഉമ്മമാർക്ക് ഒരു സ്വഭാവമുണ്ട് റോട്ടിലൂടെ നടക്കുമ്പോഴും തല മറക്കാറില്ല റോട്ടിലൂടെ നടക്കുമ്പോഴും മുഖം മറക്കാറില്ല ഓ അത്തര ാരായ ഉമ്മമാരോട് ഞാൻ പറയട്ടെ നിങ്ങൾ തല മറക്കാതെയാണോ റോട്ടിലൂടെ വരുന്നത് അതിന് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു പരിഷ്കാരം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയൂ ഒരു ഫേഷനാണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയൂ ഓ ഉമ്മാബി അതെ ജീവിച്ചില്ലേ ജീവിച്ചില്ലേ ഹദീജ് ദോശ ചൂടുന്ന സമയത്ത് ചുഞ്ചി ശബ്ദം ഉണ്ടാവുന്നു ഇന്നോ ഇന്ന് പഴയ കാലത്ത് അടുക്കള പോലെയല്ല നിങ്ങളെ ബാധപ്പുണിയിൽ അടുക്കളയിൽ നിങ്ങൾക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടിരുന്നോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല പഴയ കാലത്ത് അടുക്കള പോലെ ഇന്നത്തെ അടുക്കളയിലോ രണ്ട് നിലക്കുള്ള ചൂഞ്ചൂ സൗണ്ട് ആണ് ഒന്ന് ദോശ ഉണ്ടാക്കുന്ന ചൂഞ്ചൂ സൗണ്ട് അത് കാവലിന്റെ മുകളിലാണ് പിന്നൊന്നോ പിന്നൊന്നും മൊബൈലിലൂടെ പുറത്തു വരുന്ന ചൂഞ്ചൂ സൗണ്ട് അതെന്താണ് അത് വാട്സപ്പിന്റെ സൗണ്ട് ആണ് വാട്സപ്പിലൂടെ സൗണ്ട് വരികയാണ് സുബാനുള്ള ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഉമ്മമാർ അടുക്കളയിൽ ഇങ്ങനെ ഓരോ ജോലി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഭക്ഷണം വാങ്ങുന്ന സമയത്ത് ചെയ്യുന്ന സമയത്തൊക്കെ അവിടെ നിന്ന് നേരെ മുന്നിൽ മൊബൈലാണ് അതിന് കാറിലൊക്കെ മൊബൈൽ വെക്കുന്ന സാധനം കിട്ടുന്നത് പോലെ അടുക്കളയിലും മൊബൈൽ വെക്കുന്ന ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഉപകരണം കിട്ടിപ്പോയി അവിടെ വെച്ച് അപ്പൊ ഉണ്ടാക്കുന്നു മൊബൈൽ നോക്കുന്നു വാലുകൾക്കെന്നതിനെ കുറിച്ചല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ദീനിന്റെ നിയമങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് നിരന്തരം ചാറ്റിംഗ് ചെയ്യുന്ന എത്ര ഉമ്മമാരാ ഞാൻ പറയട്ടെ ഉമ്മമാര് അങ്ങനെയല്ല മഹദിയുടെ ചരിത്രത്തിൽ കണാം മഹദി അവരുകൾ എവിടെ ഇരിക്കുമ്പോഴും എവിടെ നിൽക്കുമ്പോഴും എവിടെ പോകുമ്പോഴും എവിടെ നിന്ന് വരുമ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും മഹദിയുടെ നേരെ മുന്നിൽ കാണാൻ പറ്റിയ വിധത്തിൽ കഫൻ തുണി മുന്നിൽ വെക്കാറുണ്ട് കഫൻ വസ്ത്രം മുന്നിൽ വെക്കാറുണ്ട് പലരും വന്നിട്ട് ചോദിക്കാണ് അല്ല ഉമ്മ എന്ത് 
നിങ്ങളെ നടക്കുമ്പോ നിങ്ങളെ കൂടെ കഫം തുണിയാണ് ഇരിക്കുമ്പോഴും കഫം തുണിയാണ് എന്ത് ജോലി ചെയ്യുമ്പോഴും നിങ്ങളെ നേരെ മുന്നിൽ കഫം തുണിയാണ് എന്താണ് അതിന്റെ ആവശ്യമോ അതിലെന്താണ് കാര്യോ ആ നഫീസബീറിയുള്ളവൻ പറഞ്ഞ മറുപടി പണ്ഡിതന്മാരെ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് കാണോ ജനങ്ങളെ നാട്ടുകാരെ എന്റെ മുന്നിൽ കഫം തുണി ഞാൻ കാണുമ്പോ എനിക്ക് മരണ ചിന്ത വർദ്ധിക്കുകയാണ് ഞാൻ മൗത്തിനെ ഓർക്കുകയാണ് മരിക്കുമെന്ന് ഓർക്കുകയാണ് ആ കഫം തുണി കാണുന്നതനുസരിച്ച് മരണ ചിന്ത വർദ്ധിക്കുകയാണ് ആ മരണ ചിന്ത വർദ്ധിക്കുമ്പോ പിന്നെ എന്നെ തെറ്റ് ചെയ്യാൻ കിട്ടൂല തെറ്റ് പ്രവർത്തിക്കാൻ കിട്ടൂല തെറ്റ് കാണാൻ കിട്ടൂല തെറ്റ് ചിന്തിക്കാൻ കിട്ടൂല തെറ്റുകൾ കേൾക്കാൻ കിട്ടൂല അതിനാണ് ഞാൻ എന്റെ നേരെ മുന്നിൽ കഫം തുണി വെക്കുന്നത് കേട്ടോ കണ്ടോ ഉമ്മമാരെ കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് പരിഷ്കാരമില്ല ഫേസനില്ല അതേ തലമുടി മറക്കാതെ റോട്ടിലൂടെ പരിഷ്കാരികളായി അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞു നടക്കുന്ന സഹോദരിമാരുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പി യു സി പഠിക്കുന്നതിന്റെ പേരിലായാലും പ്ലസ് ടു പഠിക്കുന്നതിന്റെ പേരിലായാലും ഡിഗ്രി പഠിക്കുന്നതിന്റെ പേരിലായാലും സയൻസ് പഠിക്കുന്നതിന്റെ പേരിലായാലും കോമേഴ്സ് പഠിക്കുന്നതിന്റെ പേരിലായാലും ആർട്സ് പഠിക്കുന്നതിന്റെ പേരിലായാലും പറയട്ടെ തലമുടി വെളിവാക്കി പോകുന്ന ഉമ്മമാരാണോ സഹോദരിമാരാണോ ശരിക്കും കേൾക്കണം മുത്ത് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം മേറാജിന് പോയ സമയത്ത് ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങൾക്ക് നരകത്തിൽ ഒരു വിഭാഗം സ്ത്രീകളെ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന രംഗം കാണിക്കുന്നു അതിൽ ഒരു വിഭാഗം സ്ത്രീകളെ ശിക്ഷിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അവരുടെ തലയിലെ മുടികൾ ഉണ്ടല്ലോ ആ മുടികളെ കൊണ്ട് അവരുടെ ശരീരങ്ങളെ കെട്ടിവെച്ചിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ശരിക്കും ചിന്തിക്കണം ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് ഒരു വസ്തുവിനെ കെട്ടിയിടുമ്പോ കയറുപയോഗിക്കാറില്ലേ നൂലുപയോഗിക്കാറില്ലേ എന്നാൽ മുത്തനബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ നരകത്തിൽ ഒരു വിഭാഗം സ്ത്രീകളെ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന രംഗം കാണുകയാണ് അതിദാരുണമായ നിലക്ക ആ സ്ത്രീകളുടെ തലയിലെ മുടികളെ കൊണ്ട് അവരുടെ ശരീരത്തെ കെട്ടിവെച്ചിരിക്കുന്നു ഈ രൂപത്തിൽ അതിദാരുണമായ നിലക്ക് ആ സ്ത്രീകളെ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന രംഗം കണ്ടപ്പോ കൂടെയുള്ള സഹയാത്രികരായ ജിബ്രീൽ അലഹി സലാമിനോട് ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ ചോദിക്കുകയാണ് ഇതാരാണ് ജിബ്രീലെ ഇതാരാണ് ജിബിരിയിലെ എന്തേ ഇവരെ ഇങ്ങനെ ശിക്ഷിക്കുന്നത് ജിബിരിയിൽ അലൈഹി ഇസ്ലാം പറയുന്ന മറുപടിയാണ് ഇതവിടത്തെ ഉമ്മത്തിങ്ങളിൽ പെട്ട ഒരു വിഭാഗം ആളുകളാണ് എന്തേ അവരെ ഇങ്ങനെ ശിക്ഷിച്ചതെന്നറിയോ അവരെ റോട്ടിലൂടെ നടന്നു പോകുമ്പോ തലമുടി വെളിവാക്കിയവരാ തല മറക്കാത്തവരാ അപ്പൊ എന്താ മനസ്സിലായത് ഉമ്മമാരെ ഇതിൽ നിന്ന് എന്താ മനസ്സിലായത് സഹോദരിമാരെ ഇതിൽ നിന്ന് തലമുടി വെളിവാക്കിയിട്ട് അന്യപുരുഷന്മാരെ മുന്നിൽ നടക്കുകയാണോ നാളെ നരകത്തില് തലയിലെ മുടി കൊണ്ട് നിങ്ങളെ ശരീരം വലിച്ചു കെട്ടുന്നു അതുകൊണ്ട് തലമുടി മറക്കാത്ത ഉമ്മമാരാകരുത് മുഖം മറക്കാത്ത ഉമ്മമാരാകരുത് അത് മൊയ്യാമാരെ മുന്നിൽ മാത്രല്ല എല്ലാ അന്യപുരുഷന്മാരെ മുന്നിലും തലമറക്കണം മുഖം മറക്കണോ ഇരിക്കട്ടെ നിങ്ങളുടെ വസ്ത്രധാരണ സുബാന ജല്ല ജലാലു പഴയ കാലത്ത് നമ്മുടെ ഉമ്മമാരൊക്കെ കറുത്ത പറത്ത ധരിക്കുന്നവരായിരുന്നു ഇപ്പോഴോ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ വിളിച്ചു വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഉസ്താദേ എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു എല്ലാവരും കറുത്ത പറത ധരിക്കാണല്ലോ പിന്നെ അങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം 
അപ്പൊ ഇവൻ പറയാണ് അല്ല ഉസ്താദെ ഒരു സ്ത്രീ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞിട്ട് എന്റെ കുടുംബത്തിൽ പെട്ട ഒരു സ്ത്രീ പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ കേട്ടതാണ് എന്താ സ്ത്രീ പറയുന്നത് ആ സ്ത്രീ വീട്ടിലെ അമ്മായിയാണ് അമ്മായി എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭർത്താവിന്റെ ഉമ്മയാണ് ആ ഭർത്താവിന്റെ ഉമ്മ മരുമകളോട് പറയാണ് മകന്റെ ഭാര്യയോട് പറയാണ് എടി നീ കറുത്ത വർദ്ധ ധരിക്കണ്ട കാരണം കറുത്ത വർദ്ധ ധരിച്ചാൽ വീട്ടിൽ വർക്കത്തുണ്ടാവൂല കറുത്ത സാധനം ഉണ്ടായാൽ വർക്കത്തില്ല എന്നാണോ എന്നാ പിന്നെ ഞാൻ ഈ വിളിച്ചവനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നാ പിന്നെ എന്റെ കാടി എന്റെ താടി കൂടി വെളുപ്പിക്കേണ്ടി വരുമല്ലോ കാരണം ഇപ്പൊ എന്റെ താടി കറുത്തിട്ടാണ് ഇപ്പൊ എന്റെ താടി കറുത്തിട്ടാണ് എന്നാ പിന്നെ ആ താടി കൂടി വെളുപ്പിക്കേണ്ടി വരുമല്ലോ കറുപ്പ് എന്നത് വർക്കത്തിന് തിരയാണെങ്കിൽ എന്റെ കാരണം ഇപ്പോഴൊരു ട്രെൻഡായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ നിങ്ങളെ നാട്ടിലെ ഉമ്മമാരും നിങ്ങളെ ഭാര്യമാരും നിങ്ങളെ ഉമ്മമാരും പെങ്ങമാരൊക്കെ നല്ലവരായത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല വേറെ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇപ്പൊ വ്യാപിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു കളറ് പറത വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു ഞാൻ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാരോട് പറയട്ടെ കളറ് പറത ധരിക്കേണ്ടതില്ല കളറ് പറത ധരിക്കണ്ട കറുത്ത പറത തന്നെ ധരിച്ചോ എന്റെ കാരണം പറത ധരിക്കുന്നത് എന്തിനാ പറത ില്ലാത്ത സൗന്ദര്യം കാണിക്കാനല്ല ഉള്ള സൗന്ദര്യം മറച്ചു വെക്കാനാണ് അതേ സമയത്ത് ഒരു സൗന്ദര്യം ഇല്ലാത്ത ഒരു പെണ്ണ് കളർ പറഞ്ഞ എങ്ങനെ ധരിച്ചു പോയാലോ ചില പവന സൗന്ദര്യത്തിലേക്കുള്ള അവളെ പറതന്റെ സൗന്ദര്യത്തിലേക്ക് നോക്കി പോവാണ് പ്രായം ചെന്ന വയസ്സായ മാമമാര് ഇവിടെ മാമമാർ എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്കറിയില്ലട്ടോ ഉമ്മാമമാര് ആ ഉമ്മാമമാര് കളർ പറഞ്ഞ ധരിക്കാണ് എന്തൊരു മുസീബത്താണിത് എന്തൊരു ലോകമാണിത് അതുകൊണ്ട് സർവ ഉമ്മമാരോട് പറയട്ടെ ആര് കറുത്ത പറതയല്ലാത്ത കളർ പറഞ്ഞ ധരിച്ചാൽ നിങ്ങളാ പഴയ കറുത്ത പറത തന്നെ ധരിക്കണേ സുബാനുള്ള അതും ഈ കാലത്ത് എങ്ങനെയുള്ള പറതയാണ് ഈ സദസ്സിൽ ഒരുപാട് ചെറുപ്പക്കാരും സഹോദരിമാരുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ യുവാക്കൾക്കും വേണ്ടിയുള്ള വിഷയങ്ങൾ കൂടുതലും പറയാനുള്ള കാരണം യുവത്വവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയം കൂടുതൽ പറയാനുള്ള കാരണം അല്ലെങ്കിലും ഇത് എസ് എസ് എഫിന്റെ പരിപാടിയാണല്ലോ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇന്നോ ഇന്ന് ഓരോ രൂപത്തിലുള്ള പറതയാണ് ഓരോ പരിഷ്കാരത്തിനനുസരിച്ചുള്ള പറതയാണ് ടൈറ്റ് ഫിറ്റ് പറത പാടില്ല ഉമ്മമാരെ ടൈറ്റ് ഫിറ്റ് പറത പാടില്ല ഇപ്പൊ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഈ അടുത്ത് ഒരു മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഉസ്താദേ പുതിയ ഒരു പറത ഇറങ്ങാൻ പോവാണ് ഇപ്പൊ തന്നെ പറഞ്ഞില്ല എന്ന് കണ്ട പിന്നെ എല്ലാരും അത് വാങ്ങി പോകൂ ഏതാണ് പറത നോക്കുമ്പോ പിക്കോക്ക് പറത മയില് പറതയാണ് നവിലു പറത നവിലു ബുർക്ക എന്താണത് മയില് പറത സുബാനുള്ള ബാധപ്പുണിക്കാർ ആദ്യമായിട്ടും ഇത് കേൾക്കുക ഉമ്മമാരെ ഇത് കേട്ടിട്ട് നാല് നിങ്ങൾ പുതിയ അപ്പളമാരോട് വാശി പിടിക്കണ്ട അതേ പറത കൊണ്ടുവരുന്ന വാശി പിടിക്കണ്ട ആ പറത ധരിക്കാൻ പാടില്ല കാരണം ഈ മയിൽ പറത ധരിച്ചാൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക എന്താ ഉണ്ടാവുക ഈ ധരിച്ച പെണ്ണിന് നല്ല മയില് പോലെ കാണൂ നവില് പോലെ കാണൂ അങ്ങനെ കാണാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ കാണേണ്ടത് ഭർത്താവിന്റെ മുന്നിൽ മാത്രമാണ് തരക്കേടില്ല ഉമ്മമാരെ നിങ്ങളെ ബെഡ്റൂമിൽ ഭർത്താവിന്റെ മുന്നിൽ മാത്രം ധരിക്കാൻ ഒരു മയിൽ പറത വാങ്ങിയാൽ കുഴപ്പമില്ല അതിനാരാ ബെഡ്റൂമിൽ പറത ധരിക്കുന്നത് അതേ സമയത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോ അന്യ പുരുഷന്മാരുള്ള കല്യാണ വീട്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോ സദ്യം സദ്യങ്ങളിൽ പോകുമ്പോ ചടങ്ങുകളിൽ പോകുമ്പോ മയില് പറത ധരിക്കാൻ പാടില്ല അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ മയിലിന്റെ സ്വഭാവം തന്നെ പാടില്ല എന്നാ ഇസ്ലാം പറഞ്ഞത് അല്ലേ എന്താ മയിലിന്റെ സ്വഭാവം നാല് പക്ഷിയുടെ സ്വഭാവം ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല എന്നല്ലേ ഇസ്ലാം പറഞ്ഞത് അതിൽ ഒന്നല്ലേ മയില് ആ മയിലിന്റെ സ്വഭാവം എന്താണ് അൽ കിബുറു അഹങ്കാരമാണ് എന്നെ പോലെ സൗന്ദര്യമുള്ളത് ആരും ഇല്ല എന്ന ചിന്തയാണ് അതാണ് അഹങ്കാരം ആ അഹങ്കാരം നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല മയില് പറഞ്ഞ ധരിച്ചാൽ അത് ഉണ്ടാവൂല എന്ന് പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ ഉണ്ടാകുമെന്ന് പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് മയില് പറഞ്ഞ ധരിക്കാൻ പാടില്ല അറിയില്ലേ ഉമ്മമാരെ ബിബി ഫാത്തിമത്തു സഹറായി റളിയല്ലാഹു അൻഹ ആ ഫാത്തിമ ബിബി റളിയല്ലാഹു അൻഹ വഫാത്ത് ആകാനുള്ള സമയം അടുത്തു അലി റളിയല്ലാഹു അൻഹ പള്ളിയിൽ പോയിരിക്കുകയാണ് പള്ളിയിൽ പോയ അലി റളിയല്ലാഹു അൻഹ മടങ്ങി വരുന്ന സമയത്ത് ഫാത്തിമ ബിബി റളിയല്ലാഹു അൻഹ വെള്ളം ചൂടാക്കുന്നു ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യുന്നു അലി റളിയല്ലാഹു അൻഹ ഈ ദൃശ്യം പതിവിനെതിരായി കാണുകയാണ് പതിവ് പോലെ അത്രയും നേരത്തെ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കാറില്ല പതിവ് പോലെ അത്രയും വേഗത്തിൽ വെള്ളം 
ചൂടാക്കാറില്ല ആ ദൃശ്യം കണ്ടപ്പോ അലി റതിയുള്ളു ഫാത്തിമ ബീവിയോട് ചോദിക്കുകയാണ് അല്ല ഫാത്തിമ എന്തേ ഇത്രയും വേഗത്തിൽ ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യുന്നത് ഫാത്തിമ ബീവി റതിയുള്ളോ എന്നെ പറയാണല്ലോ ഭർത്താവേ എന്റെ സമയം അടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ അള്ളാഹുവിലേക്ക് പോവുകയാണ് എന്റെ വഫാത്തിന്റെ സമയം അടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ മരണപ്പെട്ട എന്റെ മക്കൾക്ക് കുളിക്കാൻ ചൂടുവെള്ളം ഇല്ലാതാകാൻ പാടില്ല ഞാൻ മരണപ്പെട്ടാൽ എന്റെ ഭർത്താവായ നിങ്ങൾക്ക് അതേ ഭക്ഷണം രാവിലത്തെ ഭക്ഷണം ഇല്ലാതിരിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ടാണ് വളരെ നേരത്തെ തന്നെ വേഗത്തിൽ തന്നെ ഞാൻ അതാ രാവിലത്തെ ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യുന്നത് കുട്ടികൾക്ക് കുളിക്കാൻ വെള്ളം ചൂടാക്കുന്നത് ഉമ്മമാരെ എത്ര നല്ല സ്നേഹമാണ് എത്ര നല്ല സ്നേഹമാണ് ഭാര്യയായ ഫാത്തിമ ബീബി റതിയുള്ളോഹുമെന്നക്ക് സ്വന്തം ഭർത്താവായ അലി റതിയുള്ളോബന്നിനോട് അങ്ങനെ വേണം ഭാര്യക്ക് ഭർത്താവിനോട് സ്നേഹം വേണം ഞാൻ പറഞ്ഞ ചരിത്രം അറിഞ്ഞിട്ടില്ല ഞാൻ അതിലേക്ക് തന്നെ മടങ്ങുകയാണ് ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ ചില വിഷയത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നു ഭർത്താവിനോട് ഭാര്യക്ക് നല്ല സ്നേഹം വേണോ ചില ഉമ്മമാരുടെ ധാരണ നിസ്കാരം കൊണ്ട് മാത്രം കഴിച്ചിടാവുന്നതാണ് ചില ഉമ്മമാരെ ധാരണ എപ്പോഴും ജൂപമക്കനിലുള്ള ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് കഴിച്ചിടാവുന്നതാണ് അല്ല ഉമ്മമാരെ നിസ്കാരം വേണ്ട നല്ല നിസ്കാരം വളരെ പ്രധാനമാണ് നോമ്പും വളരെ പ്രധാനമാണ് ഖുർആൻ ഓത്തും വളരെ പ്രധാനമാണ് ഹറാമിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുന്നതും പ്രധാനമാണ് അതിനെല്ലാത്തിനും പുറമേ ഭർത്താവിനെ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കണം ഭർത്താവിനെ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കണം ഭർത്താവിനെ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കണം ഇതും കൂടി പറയുമ്പോ ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടി പറയട്ടെ ഞാൻ ഇന്നലെ അതാ കേരളത്തിൽ നിന്ന് പരിപാടി കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങി വരുമ്പോ അതാ ഒരു സ്ത്രീ വിളിക്കുകയാണ് എന്നെ നോക്കുമ്പോ കേരളത്തിൽ നിന്നാണ് ഏത് ജില്ലയാണെന്ന് ഞാൻ പറയൂല എന്നോട് പറയാൻ പാടില്ല എന്നും പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് പറയാൻ പറ്റൂല ആ സ്ത്രീ വിളിച്ചിട്ട് പറയാൻ ഉസ്താദെ നിങ്ങളുടെ വാല് കേട്ടതിന് ശേഷം എനിക്ക് ഇരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എനിക്ക് വല്ലാത്ത സങ്കടമാണ് സർവ പുരുഷന്മാർ ഇത് കേൾക്കണോ സർവാണുങ്ങന്മാർ ഇത് കേൾക്കണോ ആ ഉമ്മ പറയാണ് എനിക്ക് വല്ലാത്ത വിഷമമാണ് നിങ്ങളുടെ വാലന്റെ മകൻ കൊണ്ടുവന്ന് കേൾപ്പിച്ചു എന്താണ് ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താ വിഷയം ഉസ്താദെ അതിൽ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഭർത്താവിനെ അനുസരിക്കാത്ത ഭാര്യമാരാണോ എത്ര നിസ്കരിച്ചിട്ടും കാര്യം എത്ര നോമ്പ് നോക്കിയിട്ടും കാര്യമില്ല എന്നിട്ട് ഈ ഉമ്മനോട് പറയാണ് ഉസ്താദ് ഞാൻ ഒരുപാട് നിസ്കരിക്കുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഏതുവരെ ഉമ്മ പറയാണ് എല്ലാ ദിവസവും രാത്രി ഞാൻ സ്വലാത്തു ചെല്ലാതെ ഉറങ്ങാറില്ല എന്നിട്ട് ഈ ഉമ്മ പറയാണ് ഉസ്താദ് എനിക്ക് പുറത വൈത്ത് മുഴുവനും കാണാതെ അറിയാ എനിക്കിത് കേട്ടപ്പോ വലിയ സന്തോഷമായി ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താ നിങ്ങളെ പ്രശ്നം ആ ഉമ്മ പറയാണ് സ്ത്രീ പറയാണ് ഉസ്താദേ എന്റെ ഭർത്താവ് എന്നോട് പിണക്കത്തിലാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്റെ കാരണം അപ്പൊ ഈ ഉമ്മ പറയാണ് ഉസ്താദേ ഞാൻ അതാ കൃത്യമായും നിസ്കരിക്കുന്ന പെണ്ണാണ് ഞാൻ അള്ളാഹനെ പേടിച്ച് ജീവിക്കുന്ന പെണ്ണാണ് എന്റെ ഭർത്താവ് തീരെ നിസ്കരിക്കാറില്ല നിസ്കാരത്തിന് വിളിച്ചാലും ഉണരാറില്ല മാത്രല്ല ില്ല എന്ന് മാത്രല്ല ഞാൻ ചിലപ്പോ ഖുർആൻ ഓതുമ്പോ മനുഷ്യ നിങ്ങളും കുറച്ച് ഖുർആൻ ഓതിക്കോളു എന്ന് പറയുമ്പോ ഇയാൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു പോയി ഉസ്താദ് ഖുർആൻ ഓതിയിട്ട് ഒരു കാര്യവുമില്ല ഇയാൾ എന്നോട് നേരിട്ട് പറഞ്ഞത് കേട്ടപ്പോ സങ്കടം തോന്നിപ്പോയി വിഷമം തോന്നിപ്പോയി എന്നിട്ട് ഈ സ്ത്രീ എന്നോട് വളരെ സങ്കടത്തോടെ പറയാണ് ഉസ്താദേ അയാൾ ഇടക്കിടക്ക് കള്ളു കുടിക്കാറുമുണ്ട് മാത്രമല്ല കള്ള് മറ്റുള്ളവർക്ക് ുമുണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെയുള്ള ഭർത്താവിന് അനുസരിക്കേണ്ടതുണ്ടോ ഇപ്പൊ മാസങ്ങളോളമായി അദ്ദേഹം നാട്ടിലില്ല എന്നോട് തീരെ ബന്ധമില്ല ഞാൻ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് എത്ര കുട്ടികളാണ് അപ്പൊ ഇത്ര കുട്ടികളാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ വീണ്ടും ചോദിച്ചു ആ കുട്ടികളെ വിളിച്ച് സംസാരിക്കാറില്ലയോ ആ കുട്ടികളെ വിളിച്ച് സംസാരിക്കൂ ആ കുട്ടികളെ വിളിച്ച് സംസാരിക്കോ പക്ഷെ എന്നോട് സംസാരിക്കാറില്ല എന്റെ കാരണം ഞാൻ 
ഞാനൊരു നല്ല പെണ്ണായി പോയി എന്നതാണ് പ്രശ്നം ഞാനൊരു സ്വാലിഹത്തായ പെണ്ണായി പോയി എന്നതാണ് പ്രശ്നം ഇതങ്ങ് കേട്ടപ്പോ ആ ഉമ്മ പറഞ്ഞു സ്ഥാദ് ഇങ്ങനെയാണ് എന്റെ അവസ്ഥ എങ്കിൽ നിങ്ങളെ പ്രസംഗം കേട്ടപ്പോ ഞാൻ കരഞ്ഞു പോയി സത്യത്തിൽ ഞാൻ ഇന്നലെ രാത്രി ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല കാരണം ഞാൻ ചിന്തിച്ചു പടച്ചറപ്പേ ഞാൻ എത്രയാ നിസ്കരിക്കുന്നത് ഞാൻ എത്രയാ ഖുർആൻ ഓതുന്നത് ഞാൻ എത്രയാ ബുർദ പാടുന്നത് ഞാൻ എത്രയാ സ്വലാത്ത് ചെല്ലുന്നത് പക്ഷേ റബ്ബിന്റെ തോഫിയൊക്കെ കൊണ്ട് ഇത്ര വിവാദത്തെടുത്ത് ഈ വിവാദത്തൊന്നും അന്ന് സ്വീകരിക്കൂല എന്നാണോ ഈ മുസ്ലിയാര് പറയുന്നത് പിന്നെ ഞാൻ എന്തിനാ നിസ്കരിക്കുന്നത് കാരണം ഞാൻ എന്റെ ഭർത്താവിനെ അനുസരിക്കുന്നില്ലല്ലോ ഞാൻ ഉമ്മാനോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ സങ്കടപ്പെടേണ്ടതില്ല അത് നിങ്ങളെ പോലെയുള്ള ഭാര്യമാരെ കുറിച്ചല്ല പറയുന്നത് എന്നെ കാരണം എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ ധിക്കരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു സൃഷ്ടിക്കും അനുസരിക്കലില്ല ആ സൃഷ്ടി ഭാര്യയായാലും ശരി ആ സൃഷ്ടി ഭർത്താവായാലും ശരി ഉമ്മയായാലും ശരി ബാപ്പയായാലും ശരി മക്കളായാലും ശരി ഉസ്താദായാലും ശരി ശിഷ്യന്മാരായാലും ശരി പടച്ചറപ്പിനെ ധിക്കരിച്ച് ഒരു സൃഷ്ടിയെയും അനുസരിക്കലില്ല ഞാൻ പറയട്ടെ പുരുഷന്മാരോട് അങ്ങനെ ആകരുത് ചില പുരുഷന്മാരുണ്ട് ചില പുരുഷന്മാരുണ്ട് സ്വന്തം ഭർത്താവിനെ കരയിപ്പിക്കും സ്വന്തം ഭാര്യമാരെ കരയിപ്പിക്കുന്ന എത്ര പുരുഷന്മാരാണ് ചെറിയ ചെറിയ വിഷയങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ഭാര്യമാരെ കരയിപ്പിക്കുന്ന ഭർത്താക്കന്മാരുണ്ട് അത് നല്ല സ്വഭാവമുള്ള ഭർത്താക്കന്മാരല്ല ഭർത്താക്കന്മാര് ഭാര്യമാരെ നല്ലവണ്ണം സ്നേഹിക്കണം ഭാര്യമാരോ തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് സ്നേഹിക്കണം ഞാൻ പറഞ്ഞ വിഷയത്തിലേക്ക് തന്നെ കടന്നു വരുന്നു സമയം അടുത്തപ്പോൾ വളരെ നേരത്തെ തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് കുളിക്കാനുള്ള വെള്ളം ചൂടാക്കി വെച്ചു ഭർത്താവിന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനുള്ള നാസ്ത റെഡിയാക്കി വെച്ചു എന്റെ കാരണം ഞാൻ മരിച്ചത് കൊണ്ട് എന്റെ ഭർത്താവ് രാവിലത്തെ നാസ്തക്ക് വേണ്ടിട്ട് വേറെ ഒരാൾ വീട്ടിൽ പോയി ചോദിക്കാൻ പാടില്ല ചിന്തിക്കുകയാണ് ചില ഭാര്യമാരോട് തീരെ തമാശ പറയാൻ പറ്റൂല ചില ഭർത്താക്കന്മാരോട് തീരെ തമാശ പറയാൻ പറ്റൂല അങ്ങനെ എത്ര സ്ത്രീകളാവുള്ളത് ഇവിടെ ഒന്നും അത്ര കാര്യമില്ല എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കാണ് ഞാൻ ഒരു സ്ഥലത്ത് വാദിന് പോയപ്പോ വാദം കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ വണ്ടിയിൽ കയറുന്ന സമയത്ത് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഓടി വന്നു ഓടി വന്നിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു ഉസ്താദേ ഉസ്താദേ എന്റെ ഭാര്യന്റെ സ്വഭാവം നന്നാകാൻ വേണ്ടി ദ്വാരക്കണം പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു അള്ളാഹു താലെ നിന്റെ സ്വഭാവം ഭാര്യന്റെ സ്വഭാവം എല്ലാരും സ്വഭാവം നന്നാക്കി തരട്ടെ കാരണം ആരുടെ സ്വഭാവമാണ് മോശം എന്ന് എനിക്കറിയില്ലല്ലോ ഞാൻ ആകെ ഇവന്റെ വാദല്ലേ കേട്ടിട്ടുള്ളൂ ചിലപ്പോ കുഴപ്പം ഇവനിലാണെങ്കിലോ ഞാൻ പറഞ്ഞു എല്ലാരും സ്വഭാവം അള്ളാഹ് നന്നാക്കി തരട്ടെ അപ്പൊ ഇവൻ പറഞ്ഞു സാധി പോരാ എന്റെ ഭാര്യന്റെ സ്വഭാവം തന്നെ നന്നാക്കാൻ ദ്വാരക്കണം പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വാശി പിടിച്ചപ്പോ ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താ നിന്റെ ഭാര്യക്ക് സ്വഭാവം മോശം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യല്ല അവൾ എന്നെയും എന്റെ കുട്ടികളെയും വീട്ടിലാക്കിയിട്ട് അവൾ അവള് വീട്ടിൽ പോയിരിക്കുകയാണ് അതാണോ സ്വഭാവമോസം അതാ പ്രശ്നം അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു കണ്ടില്ല ഇപ്പൊ മനസ്സിലായില്ലേ ഒരു 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 ദിവസമോ രണ്ടു ദിവസമോ ഒരാഴ്ചക്കാലോ ഭാര്യ വീട്ടിൽ ഇല്ലാതെ കണ്ടാൽ കുട്ടികളും കൂടിയിട്ട് നമ്മളടുത്ത് ആക്കി പോയാൽ അപ്പടാ ഭാര്യമാരെ മഹത്വം മനസ്സിലാക്കാം എന്റെ കാരണം പിന്നെ കുട്ടികൾക്ക് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്ന ഇവനാണ് കുട്ടികൾ വീട്ടിൽ സ്കൂൾ പറഞ്ഞെടുക്കു പറഞ്ഞേക്കുന്ന ഇവനാണ് അതൊക്കെ ഇവക്ക് തീരെ പരിചയമില്ലാത്ത ഒരു ഫന്നാണ് താനും തീരെ അറിയില്ല പിന്നെ ഏതായാലും കുടുങ്ങിപ്പോയി സംശയമില്ലല്ലോ ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്റെ അവിടെ അങ്ങനെ പോകാൻ കാരണം വെറുതെ പോവൂലല്ലോ എന്തോ ഒരു തരികിട കാണിച്ചിരിക്കും വെറുതെ പോവൂല അപ്പൊ ഇവൻ പറയാണ് എന്നെ സ്ഥലം അങ്ങനെ ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഞാൻ രാത്രി കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഒരു ചെറിയ തമാശ പറഞ്ഞതാണ് ഇവിടെ ഓടുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞടാ തമാശ പറയാൻ പറ്റിയ തമാശയെ പറയണം എല്ലാ തമാശ പറയാൻ പാടില്ല ചില പുരുഷന്മാർക്ക് ആ വിവരം പോലും ഇല്ല ഏത് തമാശയാണ് ഏത് കാര്യമാണ് ചില മനുഷ്യന്മാരെ തൊലാക്ക് തമാശക്ക് പറയാ എന്നിട്ട് പറയാ ഞാൻ തമാശക്ക് പറഞ്ഞിട്ടെന്ന് പറയാ അങ്ങനെ ആകാൻ പാടില്ല തമാശ മാത്രമേ തമാശ പറയൂ കാര്യം കാര്യം പറയണം അതാണ് അതാണ് യഥാർത്ഥ മനുഷ്യൻ അപ്പോഴേ മനുഷ്യനാവൂ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ കുരങ്ങമാരെ പോലെ അത് പൊതിച്ചു പോകും അള്ളാഹ് ഞാൻ നന്നാക്കി തരട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നത് ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്ത് തമാശ ഞാൻ പറഞ്ഞത് പറയാൻ പറ്റിയ തമാശയാണോ പറഞ്ഞു പറയാൻ പറ്റിയ തമാശ തന്നെയാണ് വെറുതെ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞതല്ല അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു എനിക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റിയ തമാശയാണോ ആ കേൾക്കാൻ പറ്റിയ തമാശ തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താ പറ അപ്പൊ ഇവൻ
അവരെ കുടുംബം വരെ തമാശ പഠിപ്പിച്ചതാണ് ഞാൻ ഇപ്പതിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല ഭാര്യനോട് ഭർത്താവ് തമാശ പറഞ്ഞാൽ അത് കളവല്ലാത്ത തമാശയാണോ എന്നാൽ അതിന് കൂലിയുണ്ട് ഭാര്യ ഭർത്താവിനോട് ഇങ്ങോട്ട് തമാശ പറഞ്ഞാലോ അതും കൂലിയുണ്ട് ഒരിക്കലും ഭാര്യമാരെ വേദനിപ്പിച്ചുകൂടാ പുരുഷന്മാർ ഭാര്യന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വല്ല കുറവും കണ്ടുപോയാൽ തന്നെ അവളെ കരയിപ്പിക്കാൻ ഞങ്ങളെ ഭാര്യമാരാണവർ ഐസാബി പറഞ്ഞു ഞാൻ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി അതേ സമയത്ത് അഫ്സബീവിയും ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി ആ ഭക്ഷണം കൊടുത്തയച്ചു നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് നേരെ മുന്നിൽ വെച്ചു അപ്പൊ എന്റെ ഭക്ഷണ പാത്രം മുത്തനബി തങ്ങളെ മുന്നിൽ എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അഫ്സാ ബീവിയുടെ ഭക്ഷണം നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമിയുടെ മുന്നിലെത്തി ഇത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ വീട്ടിൽ നിന്ന് നോക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ അഫ്സാ ബീവിയുടെ ഭക്ഷണം മുത്തനബി തങ്ങളെ മുന്നിൽ എത്തിയപ്പോ ഞാൻ എന്റെ വീട്ടിലുള്ള അടിമ പെണ്ണിനോട് പറഞ്ഞു നീ പോകണം വേഗ പോകണം എന്നിട്ട് എന്റെ ഭർത്താവായ ലോക നേതാവായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം തങ്ങളുടെ മുന്നിലുള്ള പ്ലേറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ ആ പ്ലേറ്റ് അഫ്സാ ബീവി കൊണ്ട് വന്ന് വെച്ച പ്ലേറ്റ് ആണ് ആ പ്ലേറ്റിനെ വലിച്ചെറിയണേ വലിച്ചെറിഞ്ഞ് പൊട്ടിച്ചു കളയണേ കാരണം ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി ഭക്ഷണമാണ് എന്റെ ഭർത്താവ് കഴിക്കേണ്ടത് ബീവിയുടെയും ഭർത്താവ് തന്നെയാണല്ലോ പക്ഷേ ചിന്തിക്കുന്നത് എന്റെ ഭക്ഷണമാണ് എന്റെ ഭർത്താവ് കഴിക്കേണ്ടത് എന്നാണ് ഈ അടിമ സ്ത്രീ എന്ത് ചെയ്തു നേരെ പോയി നേരെ മുന്നിലുള്ള കൊടുത്തേച്ച ആ ഭക്ഷണത്തിന്റെ തളിക ആ അടിമ പെണ്ണങ്ങ് എടുത്തു വലിച്ചെറിഞ്ഞു പൊട്ടിച്ച് കളഞ്ഞു ആ തളികയങ്ങ് പൊട്ടിയപ്പോ അതിലുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളെ മുഴുവനും ചിന്ന ഭിന്നമായി പോയി ചിതറിപ്പോയി തെരിച്ചു പോയി ഐസാ ബീവി ഇങ്ങനെ നോക്കുകയാണ് ഉത്തരവിധങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇപ്പോ ഐസാ ബീവി ഇങ്ങനെ നോക്കുകയാണ് അബീബായ തങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇപ്പോ നിങ്ങളെ പാത്രത്തിന് പകരം ഈ പാത്രം വെച്ചോളൂ നിങ്ങൾ അതേ പാത്രം വേണമെന്നില്ലല്ലോ അതിന് പകരം ഈ പാത്രം വെച്ചോളൂ അബിബായ നബിസല്ലാസങ്ങൾ ആ പൊട്ടിച്ചു കളഞ്ഞ പാത്രത്തിന് പകരമായി ഐഷാ ബീവി കൊടുത്തയച്ച പാത്രം അങ്ങ് കൊടുത്തു ഐഷാ ബീവിയുടെ കയ്യിൽ പിന്നെ നബിസല്ലാസങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു ഐഷാ ബീവി റൂമിൽ ഇരുന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കാണ് എന്റെ ഭർത്താവ് ഇപ്പൊ ദേഷ്യപ്പെടുവോ ലോക നേതാവ് ദേഷ്യപ്പെടുവോ എല്ലാത്തിലും മികവ് പ്രകടിപ്പിച്ച നേതാവാണ് അവിടെ എന്താ ചെയ്തത് എന്താ ചെയ്തത് നേരെ ആ ചിതറി പോയ ഭക്ഷണങ്ങളെല്ലാം എടുത്തു അതൊരു സ്ഥലത്ത് വെച്ചു എന്നിട്ട് ആ തെരിച്ചു പോയ അതേ പാത്രത്തിന്റെ കഷ്ണങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ അതെല്ലാം അവിടുത്തെ സ്വന്തം കൈകൊണ്ടെടുത്തു ഒരിടത്ത് വെച്ചു ഐഷാ ബീവി റവിയുള്ളവനയുടെ ഭാഗത്തേക്ക് നോക്കിയിട്ട് കൈകൊണ്ട് ആംഗ്യം കാണിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു സാരമില്ല ഭാര്യനോടുള്ള ദേശം കൊണ്ട് ഗ്ലാസ് പൊട്ടിച്ചു കളയുന്ന എത്ര ഭർത്താക്കന്മാരാ ഉള്ളത് ഭാര്യനോടുള്ള ദേശം കൊണ്ട് പ്ലേറ്റ് പൊട്ടിച്ചു കളയുന്ന എത്ര ഭർത്താക്കന്മാരാ ഉള്ളത് സുബാന ജല്ല ജലാലു ഇതങ്ങനെ അല്ല ഭാര്യ പ്ലേറ്റ് പൊട്ടിച്ചു കളഞ്ഞപ്പോ ആ പൊട്ടിപ്പോയ പ്ലേറ്റിന്റെ കഷ്ണങ്ങൾ കയ്യിൽ സ്വന്തം കൈകൊണ്ട് എടുത്തു ഒരിടത്ത് വെച്ച് മാതൃക കാണിച്ച നേതാവാണ് റഹ്മത്തുള്ളിൽ 
സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ആ ബന്ധോ അതാണ് ഭാര്യ ഭർത്തൃ തമ്മിലുള്ള ബന്ധോ ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞ വിഷയത്തിലേക്ക് തന്നെ മടങ്ങുകയാണ് പറഞ്ഞ വിഷയം മറക്കണ്ട അലിയുറതിയുള്ളോഹുവെന്നു പറയുന്നു ഓ ഫാത്തിമ എന്റെ ഇങ്ങനെ ഒരുങ്ങാൻ കാരണം എന്റെ മരണം അടുത്തിരിക്കുന്നു എന്റെ അവധി തീർന്നിരിക്കുന്നു ഞാൻ അള്ളാഹുവിലേക്ക് മടങ്ങാനുള്ള സമയമായി സുബാനല്ലാഹുവെന്നുവിനെസമമാണ് സഹിക്കാൻ പറ്റാത്തവല്ലാത്ത വേർപാടാണല്ലോ ലോക നേതാവ് വഫാത്തായിട്ട് കുറച്ച് കാലമേ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യ ലോക നേതാവിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മകള് റബ്ബിന്റെ വിളിക്കുത്തരം ചെയ്താ ഇനി ഞാൻ ഒറ്റക്കാണല്ലോ ആ വേർപാട് ഓർത്ത് കരയുകയാണ് ആ കരയുന്ന സമയത്ത് പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യ ഫാത്തിമ ബീവി റതിയുള്ളോഹുവന ശരിക്കും കേൾക്കണേ ഉമ്മമാരെ സഹോദരിമാരെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യ ഭർത്താവിനോട് വസീയത്ത് ചെയ്യുകയാണ് അല്ലയോ ഭർത്താവേ ഞാൻ ഇതാ വഫാത്താകാൻ പോവുകയാണ് പക്ഷേ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് ഈ ഒരു സമയത്ത് നടത്താനുള്ള വസീയത്ത് മൂന്ന് വസീയത്തുകളാ ഏതാണ് വസീയത്ത് ഒന്നാമത്തെ വസീയത്ത് പറയുന്നു പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവേ ഞാനെങ്കാലും വഫാത്തായാൽ നിങ്ങൾ വേറെ കല്യാണം കഴിക്കണ്ട എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല കാരണം നിങ്ങൾ ആരോഗ്യമുള്ളവരാണ് നിങ്ങൾ യുവാവാണ് നിങ്ങൾ വേറെ കല്യാണം കഴിക്കുന്നതിന് വിരോധമില്ല അതേ സമയത്ത് എന്റെ രണ്ട് ചെറിയ മക്കളുണ്ടല്ലോ ആരാണ് മക്കള് അൽ ഹസനു അൽ ഹുസൈ ഹസൻ ഹുസൈൻ റതിയുമാ ആ ചെറിയ മക്കളുണ്ടല്ലോ ഭർത്താവ് അവരെ കൂടെ സമയങ്ങൾ ചെലവഴിക്കാൻ അവസരം കണ്ടെത്തേണ്ടതുണ്ട് കേട്ടോ സമയം കണ്ടെത്തേണ്ടതുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി രണ്ടാമത്തെ വസീയത്ത് എന്താണ് രണ്ടാമത്തെ വസീയത്ത് വല്ലാത്ത വസീയത്താണ് ഭർത്താവായോട് പറയാണ് ഭർത്താവ് ഞാനങ്ങ് വഫാത്തായാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണോ ഞാൻ അതേ ഞാൻ വഫാത്തായ കാര്യം നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് അറിയിക്കാൻ പാടില്ല അത് പ്രചരിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല അത് പരസ്യപ്പെടുത്താൻ പാടില്ല അത് പബ്ലിസിറ്റി ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്തേ കാരണോ എന്റെ മരണവാർത്ത കേട്ടാൽ പലരും എന്റെ മയ്യത്തിന്റെ അടുത്തേക്ക് വരൂ ആ കൂട്ടത്തിൽ എന്നെ കാണാൻ ഞാൻ എന്നെ നോക്കാൻ പാടില്ലാത്തവരും ഉണ്ടായേക്കാം ചിലപ്പോൾ അവർ എന്നെ നോക്കിപ്പോയാലോ അഥവാ അന്യ പുരുഷന്മാർ എന്റെ മയ്യത്ത് നോക്കിപ്പോയാലോ എതിരെ ഭർത്താവിനോട് പറയണല്ലോയോ ഭർത്താവേ എന്റെ ഹയാത്ത് കാലത്ത് ഫാത്തിമാന്റെ ഈ മുഖമുണ്ടല്ലോ ഒരന്യ പുരുഷനും നോക്കി ആസ്വദിച്ചിട്ടില്ല ഒരന്യ പുരുഷനും നോക്കി ആസ്വദിക്കാൻ ഫാത്തിമ അവസരം നൽകിയിട്ടില്ല ഇത് പറയാൻ കഴിയുന്ന എത്ര ഉമ്മമാരെന്റെ സദസ്സിലുണ്ട് ഇത് പറയാൻ കഴിയുന്ന എത്ര സഹോദരിമാരെന്റെ സദസ്സിലുണ്ട് എന്താണ് ഉമ്മമാരെ ഫാത്തിമ ബേബി പറഞ്ഞത് എന്താണ് സഹോദരിമാരെ ഫാത്തിമ ബേബി പറഞ്ഞത് അതേ എന്റെ ഹയാത്ത് കാലത്ത് ഒരന്യ പുരുഷന് പോലും എന്റെ മുഖം നോക്കാം ഞാൻ അനുവദിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ അതിനവസരം നൽകിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വഫാത്തായ കാര്യം ഒരാൾക്കും പരസ്യപ്പെടുത്തരുത് ഇനി മൂന്നാമത്തെ വസീയത്ത് എന്താണ് ഫാത്തിമ ബീബി റതിയുള്ളോഹു എന്നെ പറയുകയാണ് അല്ലയോ ഭർത്താവ് ഞാൻ വഫാത്തായാൽ എന്നെ നിങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മറവ് ചെയ്യേണ്ടത് പകൽ സമയത്തല്ല രാത്രി സമയത്താണ് എന്തേ കാര്യോ എന്തേ രാത്രി സമയത്ത് മറവ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത് കാരണം പകൽ സമയത്താണ് മറവ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ എന്റെ മയ്യത്ത് കൊണ്ടുപോയി അതാ കബരിന്റെ ചാരത്ത് വെക്കുമ്പോ അവിടുന്ന് മയ്യത്ത് കട്ടിലിൽ നിന്ന് എന്റെ മയ്യത്തെടുത്ത് നേരെ കബറിലോട്ട് താഴ്ത്തും 
ഷ്ടമില്ല <laughs> ഈ മൂന്ന് വസീയത്ത് എന്റെ ഭർത്താവായ നിങ്ങള് ഉൾക്കൊള്ളണേ നടപ്പിൽ വരുത്തണേ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാരെ ഫാത്തിമ ബീവി നടത്തിയ വസീയത്താണല്ലോ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ആ മഹതിമാരെ തുടർന്ന് ജീവിക്കണോ അവരെ അംഗീകരിച്ച് ജീവിക്കണോ പരിഷ്കാരങ്ങളെ വലിച്ചെറിയണോ തോന്നിവാസങ്ങളെ വലിച്ചെറിയണോ തക്വയിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ജീവിതം നയിക്കണോ ആ രൂപത്തിലെ തക്വയിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ജീവിതം നയിച്ചാൽ പടച്ചറപ്പ് നിങ്ങളെ സ്വീകരിക്കാനുണ്ട് കേട്ടോ അള്ളാഹു നിങ്ങളെ സ്വീകരിക്കാനുണ്ട് ഞാൻ എന്റെ സംസാരം ചുരുക്കുകയാണ് ആദരണീയരായ നമ്മുടെ വേദിയിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നു അള്ളാഹു താല നമ്മുടെ സർവ സദാത്തുക്കൾക്കും അവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ജീവിക്കാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫിയൊക്കെ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ പറഞ്ഞു വെച്ച വിഷയം അങ്ങ് പൂർത്തിയാക്കുന്നു അങ്ങനെ പരിഷ്കാരങ്ങൾ വലിച്ചെറിഞ്ഞ് എല്ലാ തോന്നിവാസങ്ങളും വലിച്ചെറിഞ്ഞ് നമ്മുടെ യുവത്വം മുഴുവനും ലോഹുവിന്റെ പൊരുത്തത്തിലായി ചെലവഴിച്ച് നല്ല അടിമകളായി ജീവിക്കണം അതിനർഹമുറാഹിമീനായ റബ്ബ് സാധുക്കളായ നമുക്ക് തൗഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ ചെറുപ്പക്കാരെ നല്ല വണ്ണം എസ് എസ് എഫിൽ പ്രവർത്തിക്കണം പ്രവർത്തിക്കണം നമ്മൾ ഒരിക്കലും അതേ മാറി ചിന്തിക്കുന്നവരാകരുത് സംഘടനയിൽ സജീവമായി പ്രവർത്തിക്കണം സംഘടന എന്തിനാണെന്ന് ചോദിക്കുന്നവരുണ്ട് അത് ചോദിക്കേ ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരുന്നത് താജുല്ലുലമയായിരുന്നു അത് ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരുന്നത് സുൽത്താനുല്ലുലമയാടിയിരുന്നു അവരെല്ലാം ചിന്തിച്ചത് സംഘടന ആവശ്യമാണെന്ന അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് കഴിയുന്ന മേഖലയിൽ ഞാൻ പ്രവർത്തിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുന്ന മേഖലയിൽ നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കണം സാധാത്തുക്കൾക്ക് കഴിയുന്ന മേഖലയിൽ അവർ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ആലിമീയങ്ങൾക്ക് കഴിയുന്ന മേഖലയിൽ അവർ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് സാധാരണക്കാർക്ക് കഴിയുന്ന മേഖലയിൽ സാധാരണക്കാർ പ്രവർത്തിക്കണം നല്ല സന്ന സുന്നത്ത ജമാനത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കണം എസ് എസ് എഫിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കണം എസ് എസ് എഫിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചാൽ എന്തു കിട്ടാനാ ചെറുപ്പക്കാരെ ഭൗതികമായുള്ള നേട്ടമല്ലല്ലോ നാം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഇവിടെ നിരവധി സംഘടനകളുണ്ട് എത്രയോ സംഘടനകളുണ്ട് നമുക്ക് രാഷ്ട്രീയമില്ല നാം ബി ജെ പിക്കാരല്ല നാം കോൺഗ്രസുകാരല്ല നാം ജെ ഡി എസ് കാരല്ല നമുക്കൊരു രാഷ്ട്രീയവുമില്ല അത് അന്നും ഇന്നും എന്നും നമുക്ക് രാഷ്ട്രീയമില്ല ഇന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഇന്ന ആളുകളായി മാറുന്നു എന്നൊന്നും നമ്മുടെ നേതൃത്വത്തിന്റെ നിലപാട് തന്നെ എന്താ സുന്നത്ത് ജമാത്തിന് ആര് തുണയാകുന്നുണ്ടോ അവർക്ക് സന്ദർഭത്തിനൊത്തുകൊണ്ടുള്ള സ്നേഹ സഹായം അങ്ങോട്ട് ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നു അതാണ് നമ്മുടെ നേതൃത്വത്തിന്റെ നിലവാരം തന്നെ നേതൃത്വത്തിന്റെ തീരുമാനം തന്നെ നാം ഒരു സംഘടന അത് ആ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയിലും ഇല്ലാത്തവരാണ് എന്നാൽ പിന്നെ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എന്താണ് എസ് എസ് എഫിൽ പ്രവർത്തിച്ചതുകൊണ്ടുള്ള ലക്ഷ്യം എന്താണ് ഒന്നേയുള്ളൂ 
ഒരു രാഷ്ട്രീയക്കാരനും പറയാൻ പറ്റാത്ത നേട്ടമാണത് നമ്മുടെ മയ്യത്തിന്റെ അടുത്ത് ഒരുപാട് എം പിമാർ വന്നു വന്നതുകൊണ്ട് കാര്യമായില്ല ഒരുപാട് എം എൽ എ മാർ മാത്രം വന്നതുകൊണ്ട് കാര്യമായില്ല ഇതിന്റെ അർത്ഥം എം പി എം പിമാരും എം എൽ എ മാരും രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളൊക്കെ മോശക്കാരാണെന്നല്ലോട്ടോ എല്ലാവരും നല്ലവരാണെന്നുമല്ലോട്ടോ അതേ സമയത്ത് നമ്മുടെ പ്രതീക്ഷ എന്താണ് സാധുവായ എന്റെ താല്പര്യം എന്താണ് ഞാൻ വഫാത്തായാൽ നിങ്ങൾ വഫാത്തായാൽ നമ്മുടെ മയ്യത്തിന്റെ അടുത്ത് സാധാത്തുക്കൾ വരണമല്ലോ ീങ്ങൾ വരണമല്ലോ ഒരു ഗ്രൗണ്ടിൽ കൊണ്ടുപോയോ ഒരു പള്ളിയിൽ വെച്ചിട്ടോ നമ്മുടെ ജനസനിസ്കാരം നടക്കുമ്പോ അതിന്റെ എല്ലാ സഫുകളിലും സാധാത്തുക്കൾ ഉണ്ടാകണം ആലിമീങ്ങൾ ഉണ്ടാകണം മുത്താലിമീങ്ങൾ ഉണ്ടാകണോ ആ ഒരു ഭാഗ്യം കിട്ടണോ പോരാ നാം മരണപ്പെട്ടാൽ നമുക്ക് വേണ്ട എത്രയോ ഖുർആനോദി തീർക്കുന്നവരുണ്ടാകണോ എത്രയോ തഹലീൽ ചൊല്ലി തീർക്കുന്നവരുണ്ടാകണോ എത്രയോ ദിക്കുറ ചൊല്ലി തീർക്കുന്നവരുണ്ടാകണോ എത്രയോ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരുണ്ടാകണോ അലഹമില്ല ആ നേട്ടം കിട്ടണോ എസ് എസ് എഫിലൂടെ പ്രവർത്തിച്ചാൽ അതിന് വഴിയുണ്ട് എസ് വൈ എസിലൂടെ പ്രവർത്തിച്ചാൽ അതിന് വഴിയുണ്ട് എസ് എം എയിലൂടെ പ്രവർത്തിച്ചാൽ അതിന് വഴിയുണ്ട് ജമ്മിയത്തുൽ മുഅലിമിനുകളൂടെ പ്രവർത്തിച്ചാൽ അതിന് വഴിയുണ്ട് മാനേജ്മെന്റ് അസോസിയേഷനിലൂടെ പ്രവർത്തിച്ചാൽ അതിന് വഴിയുണ്ട് അറിയോ പോരാ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം ഈ ഒരു നേട്ടം വേറെ ഒരു പാർട്ടിയിലുമില്ല രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അങ്ങനെ നല്ല നീയത്തിൽ എസ് എസ് എഫിൽ പ്രവർത്തിക്കണം ചെറുപ്പക്കാരെ ഒരു മീറ്റിംഗും കഴിവിന്റെ പരമാവധി മുടങ്ങാതെ സൂക്ഷിക്കണം ചില ആളുകൾക്ക് മീറ്റിംഗ് ഒരു ചെറിയ കാര്യമായി തോന്നുകയാണ് ചെറിയ കാരണം കൊണ്ട് മീറ്റിംഗ് പാഴാക്കുന്നവരുണ്ട് ഒരിക്കലും പാടില്ലട്ടോ മീറ്റിംഗ് വലിയ ഗൗരവമുള്ള വിഷയമാണ് ആ മീറ്റിംഗിൽ പങ്കെടുക്കാൻ സമയം കണ്ടെത്തണം കല്യാണം മുടക്കുന്ന പോലെയല്ല മീറ്റിംഗ് മുടക്കൽ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ തലപ്പത്തിരിക്കുന്ന ആദരണീയരായ പറയാണ് നിങ്ങളൊക്കെ മീറ്റിംഗിൽ പങ്കെടുക്കണം സംഘടനാ പ്രവർത്തകരെ മീറ്റിംഗിൽ പങ്കെടുക്കാൻ സമയം കണ്ടെത്തണം എന്നേ കാരണം എന്നിട്ട് ഉസ്താദ് പറയാണ് ഞാൻ ഒരൊറ്റ മീറ്റിംഗും മുടക്കൂല എനിക്ക് ആരോഗ്യമില്ല ശരിയാണ് പക്ഷെ ഞാൻ ഒരു മീറ്റിംഗും മുടക്കാറില്ല എന്നിട്ട് ഉസ്താദ് പറയാണ് ഞാൻ മീറ്റിംഗിന് പോയത് കൊണ്ട് വലിയ കാര്യം ഉണ്ടായിട്ടൊന്നുമല്ല ഇതും ക്ലിപ്പാക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ തലപ്പത്തിരിക്കുന്ന പ്രസിഡന്റ് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പ്രചരിപ്പിക്കേണ്ട അത് വിനയത്തിന്റെ വാക്കാണ് ഷാഫി മാമിനെ പോലോത്ത മഹാന്മാരത് പറഞ്ഞതാണ് അത് അവരുടെ യാഥാർത്ഥ്യമല്ല അത് വിനയത്തിന്റെ വാക്കാണ് അവർ വലിയവരാണെന്ന് അവർക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല ഉസ്താദ് അവർ പറയാ ഞാൻ എന്തിനാണ് മീറ്റിംഗിന് പോണത് ഞാൻ ഒരിടത്ത് ഇരുന്ന രണ്ടാൾ ഇരുന്നത് പോലെ തോന്നു അപ്പൊ മീറ്റിംഗിന് കുറച്ചാൾ വന്നത് പോലെ തോന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മീറ്റിംഗിന് പോവാണ് എന്ന് ഉസ്താദ് പറയണമെങ്കിൽ ഞാനും നിങ്ങളും എത്ര കണ്ട് മീറ്റിംഗിന് പോകേണ്ടവരാണ് അതുകൊണ്ട് കൃത്യമായും മീറ്റിംഗിന് പങ്കെടുക്കണം മീറ്റിംഗിന് പോകാത്ത പ്രവർത്തകനുണ്ടോ മീറ്റിംഗിന് ഒന്നും സംഭവിക്കാനില്ല പ്രവർത്തകനായ നിനക്കാണ് കുഴപ്പം കേട്ടോ എന്റെ ഉമ്മമാരോട് ഉപ്പമാരോട് പറയട്ടെ നിങ്ങളെ മക്കളെ എസ് എസ് എഫിൽ ചേർത്തി പ്രവർത്തിപ്പിക്കണോ ഞാൻ എന്റെ സഹോദരിമാരോട് പറയട്ടെ കല്യാണം കഴിച്ചവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങളെ ഭർത്താക്കന്മാരോട് എസ് എസ് എഫിൽ ചേർത്തി പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയണോ സുബാന ജല്ല ജലാലു എന്റെ കാരണം ആ പ്രവർത്തിച്ചാൽ ഉമ്മാക്കും നേട്ടമുണ്ട് ഉപ്പാക്കും നേട്ടമുണ്ട് ഭാര്യക്കും നേട്ടമുണ്ട് എന്റെ കാരണം എസ് എസ് എഫിന്റെ പതാക കണ്ടില്ലേ നിങ്ങൾ ത്രിവർണ്ണ പതാകയാണ് കേവലം അതിന്റെ നിറം 
നിങ്ങളിൽ ഒതുങ്ങിയിട്ടുള്ളതല്ല ഈ സംഘടനയുടെ തലപ്പത്തിരിക്കുന്ന നേതാക്കൾ ആരാ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഒരു കാലഘട്ടത്ത് നമ്മുടെ പ്രതീക്ഷയും പ്രത്യാശയവുമാടിരുന്ന ആദരണേരിയ ഇന്നും നമുക്ക് എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും ആത്മീയ നേതൃത്വം നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മെ നിയന്ത്രിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആദരണീയരായ മാസമാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട നൂറുലമായ മാസമാണ് കണ്ണിയത്തുസ്താദ് അതുപോലെ തന്നെ നെല്ലിക്കുത്തുസ്താദ് അതുപോലെ ധാരാളം മഹാന്മാരൊഫാത്തായ മാസമാണ് ോടിച്ചോ ിന്റെ തലപ്പത്തിരുന്ന് നമുക്ക് നേതൃത്വം നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആദരണീയരായ ഞാൻ ഇന്നലെയല്ല മിഞ്ഞാന്ന് തലശ്ശേരി പാറക്കടവിന്റെ അടുത്തൊരു സ്ഥലത്ത് വാതിനു പോയി അവിടെ ഒരു നല്ല മനുഷ്യനുണ്ട് ഉസ്താദിനെ വല്ലാതെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനാണ് വാത് കഴിഞ്ഞ പെന്നോട് പറഞ്ഞു ഉസ്താദ് എന്റെ വീട്ടിലൊന്ന് കയറാവോ നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തെ അകമടിഞ്ഞ് സഹായിക്കുന്ന ഒരു നല്ല മനുഷ്യൻ അള്ളാഹു പറക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ അതുപോലെ നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ മെമ്പർമാരായി കേരളത്തിലും കർണാടകയിലും വിദേശ നാടുകളിൽ വരെയുണ്ട് നീ അവരുടെ എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും മാറ്റി കൊടുക്കണേ അല്ലോ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചെറിയ മകളെ അടുത്തേക്ക് വിളിച്ചിട്ട് കാണിച്ചതന്നു ഉസ്താദേ ഇവൾക്ക് എ പി ഉസ്താദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ കാര്യമാ ചെറിയ കുഞ്ഞുമോളാണ് എന്നിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു ഉസ്താദേ ഒരു ദിവസം ഇവൾ അതാ ഉപ്പായായ എന്റെ മൊബൈലിൽ ഒരു ഫോട്ടോ നോക്കി ആ ഫോട്ടോ ആരുടെ ഫോട്ടോ ആണ് ഉസ്താദിന്റെ ഫോട്ടോ ആണ് എ പി ഉസ്താദിന്റെ ഫോട്ടോ ആണ് ആ ഉസ്താദിന്റെ ഫോട്ടോ ഉംറയുടെ വസ്ത്രം ധരിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ഫോട്ടോയാണ് ഇത് നോക്കിയപ്പോൾ ഇവൾ കരഞ്ഞു പോയി ആരോ ഉസ്താദിന്റെ ഫോട്ടോ വികൃതി കാണിച്ച് ഇതുപോലെ ആക്കിയത് എഡിറ്റ് ചെയ്തതാണെന്നാ ഇവൾ മനസ്സിലാക്കിയത് ഇവൾ പറഞ്ഞു കരഞ്ഞു പോയി ഇവൾ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഉസ്താനോട് സംസാരിക്കണോ ആരാ ബാപ്പ ഉപ്പാന്റെ ഫോ ഉസ്താദിന്റെ ഫോട്ടോ ഇങ്ങനെ ചെയ്തത് സത്യം ഒരാളും ചെയ്തിട്ടല്ല ഉസ്താദ് ഉമ്രയുടെ വസ്ത്രം ധരിച്ചതാ ഇയാൾ പറഞ്ഞു ഉസ്താദേ ഞാൻ അപ്പൊ തന്നെ ഉസ്താദിനെ ഫോൺ വിളിച്ചു ഉസ്താദിനോട് പറഞ്ഞു എന്റെ മോൾ ഉസ്താദിനോട് സംസാരിക്കണം ഉസ്താദിന്റെ മകളോട് ചെറിയ മോളാണ് ചെറിയ കുഞ്ഞു മോളാണ് അവളോട് കുറെ നേരം സംസാരിച്ചു അവളെ സമാധാനിപ്പിച്ചു കേട്ടോ നിങ്ങള് ചെറിയ കുഞ്ഞു മക്കള് വരെ ഉസ്താദ് പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ മേഖോയ്മ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടല്ല പക്ഷേ ആ കുരുന്ന മക്കള് ഹൃദയാന്തരങ്ങളിൽ മനസ്സാന്തരങ്ങളിൽ ഉസ്താദിനോടുള്ള മഹബത്ത് അള്ളാഹു ഇട്ടുകൊടുക്കുകയാ 
ആസ്താദിന്റെ തലപ്പത്തിരുന്ന് നേതൃത്വം നൽകുന്നു അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഓടി നടക്കുന്നു മർക്കസിന്റെ റൂബി ജൂബിലി സമ്മേളനം ജനുവരി അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് തീയതികളിൽ നടക്കുകയാണ് നിരവധി അത്ഭുതങ്ങള് ഇന്നേ വരെ നമ്മുടെ നാടുകൾ കാണാത്ത അത്ഭുതങ്ങള് മർക്കസിന്റെ പരിസരങ്ങളിലായി കാണാൻ അനുയാടി വൃന്ദം ഒരുങ്ങി നിൽക്കുകയാ ഒറ്റക്കാര്യം പറഞ്ഞു നിർത്തട്ടെ ആ ഉസ്താദിന്റെ വിജയത്തിന്റെ പിന്നില രഹസ്യം എന്താണ് ഉസ്താദിന്റെ വളർച്ചയുടെ വിജയത്തിന്റെ പിന്നില രഹസ്യം എന്താണ് ശത്രുക്കളില്ലാഞ്ഞിട്ടാണോ ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നവരില്ലാഞ്ഞിട്ടാണോ അല്ല അല്ല ശത്രുക്കളുടെ കുറവില്ല ആരോപണങ്ങളുടെ കുറവില്ല ഏത് ആരോപണത്തിന്റെ മുന്നിലും ചിതറാതെ പതറാതെ ഇടറാതെ നെഞ്ചുറപ്പോടെ ചങ്കൂറ്റത്തോടെ ഒരു യൗവനത്തിന്റെ പ്രസരിപ്പോടെ സുൽത്താൻ പ്രവർത്തിക്കണമെങ്കില് ഉസ്താദിന് ആവേശം പകർന്നു കൊടുക്കുന്നത് എന്താണ് മഹബത്തുറസൂലില്ലാഹുലോടുള്ള വലിയ സ്നേഹമാണ് കേട്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ അടുത്ത് കേരളത്തിൽ വളാഞ്ചേരിക്കടുത്ത് മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ കൊളത്തൂർ എന്ന പ്രദേശത്ത് ആദരണീയരായ ഗുരുവരിയർ കൊളത്തൂർ ഉസ്താദിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്ന ഇർഷാദിയയുടെ സിൽവർ ജൂബിലി സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്ത സുൽത്താനുലുലമ പ്രസംഗിക്കുമ്പോ പറയുകയാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം എന്റെ ശിഷ്യഗണങ്ങൾക്ക് സ്വഹീഹുൽ ബുഖാരി ഓതിക്കൊടുക്കലാണ് അതിലുള്ളത് നിബിതങ്ങളെ ഹദീസ എന്നിട്ട് പറയുന്നു എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ബുഹാരി ക്ലാസ് മുടങ്ങിയാൽ എനിക്ക് വിഷമമാണ് ബുഹാരി ക്ലാസ് നടന്നാൽ സന്തോഷമാണ് ആ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ മുത്തുനബിതങ്ങളെ പ്രകീർത്തിപ്പിക്കും കുട്ടികളെ കൊണ്ട് അവർ പാടിയാൽ ഞാൻ അവർക്കതാ എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഹതിയ കൊടുക്കും ഇന്ന് ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ വൈറലായി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന എത്ര വീഡിയോകളാണ് ഉസ്താദ് ഒരു സ്ഥലത്തെത്തിയപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ കുട്ടിക്ക് ആഗ്രഹം എനിക്ക് ഉസ്താദിന്റെ മുന്നിൽ മുത്തിനെവിധങ്ങളെ മധുഹ് പാടണോ മദ്രസയിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ കുട്ടിയുടെ ആഗ്രഹമാണ് കാരണം ആ കുട്ടിക്കറിയാം ഉസ്താദിന് മുത്തിനെവിധങ്ങളെ മധുഹ് പാടുന്നത് കേൾക്കുന്നത് ഇഷ്ടമാണ് ആ കുട്ടി അങ്ങ് പാടുന്നു തിരക്കിട്ട ഉസ്താദ് എടാ നീ പാടണ്ട കേൾക്കാൻ ഇപ്പൊ നേരല്ലൊന്നും പറഞ്ഞില്ല തിരക്കുണ്ടെങ്കിലും അവനെ നിർത്തിയിട്ട് പാടിപ്പിക്കുകയാണ് പാട്ട് കേട്ട ഉടനെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഹതിയ കൊടുക്കുന്നു എന്നിട്ട് ഉസ്താദ് പറയാണ് ഞാൻ സ്വർഗത്തിലെത്തിയാ പടച്ച റബിനോട് ഞാൻ പറയും റബ്ബേ എനിക്ക് സ്വർഗത്തിൽ തൗഫീത് കിട്ടണം ഞാൻ ദുനിയാവിൽ എന്റെ മർക്കസിൽ നിരവധി ക്ലാസ് സ്വഹീഗുൽ ബുഹാരി എന്റെ മക്കൾക്ക് ഞാൻ ഓതിക്കൊടുത്തവനാണ് എനിക്ക് സ്വർഗത്തിൽ സ്വഹീഗുൽ ബുഹാരി ഓതിക്കൊടുക്കണം അതിന് കുറച്ച ശിഷ്യർ കുറച്ച കുറച്ചയാളുകളെ എനിക്കിവിടെ വേണോ കുറച്ചയാളുകളെ എനിക്ക് കിട്ടണം എന്റെ ആഗ്രഹം എനിക്ക് ഈ സ്വർഗത്തിൽ മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലി വസല്ല മതങ്ങള് ഹദീസുകളാകുന്ന സ്വഹീഗുൽ ബുഹാരി ഓതിക്കൊടുക്കണമല്ലോ ോട് എത്ര മഹബത്തുണ്ടാകുമല്ലോ അതാണ് ഉസ്താദിന്റെ വിജയം ആ ഉസ്താദ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സാദാത്തുക്കളും മാലിമീങ്ങളും നേതൃത്വം നൽകുന്ന സംഘടനയോടെ പ്രവർത്തിച്ച് വിജയിപ്പിക്കണമെന്ന് മാത്രം നമ്മുടെ ദുനിയവിയും മുഹറവിയുമായ ജീവിതം ബാസുരമാക്കണമെന്ന് ഈ വൈകിയ വേളയിൽ ഉണർത്തി ഞാൻ എന്റെ സംസാരം നിർത്തുന്നു ും കാത്തിരുന്ന ആദരണീയരായ തങ്ങൾ അവരുകൾ ഇവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു നീ എവിടത്തേക്ക് ആഫിയത്ത് നൽകണേ അല്ലോ ഇവിടെ വർഷങ്ങളോളമായി ഈ നാട്ടിൽ ദറുസ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇവിടത്തെ എല്ലാ ആത്മീയ നേതൃത്വത്തിന് പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്ന എല്ലാവരും വാഴപ്പുണി ഉസ്താദ് എന്ന ബഹുമാനത്തോടെ വിളിക്കുന്ന ഉസ്താദ് അവരുകൾക്ക് നീനയും ഒരുപാട് ശിഷ്യ സമ്പത്തുകളെ സമൂഹത്തിന് സമർപ്പിക്കുള്ള ദീർഘായുസ് വർദ്ധിപ്പിക്കണേ റഹ്മാനേ ഈ 
എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളോട് ജമാഅത്ത് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും സഹകരിക്കുകയാണ് എസ് എസ് എഫിന്റെ പ്രവർത്തനത്തോട് ജമാഅത്ത് കമ്മിറ്റി സഹകരിക്കുകയാണ് അതിന്റെ കീഴ്ഘടകമായി ഇവിടെ എസ് എസ് എഫ് പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് പടച്ചൊറബേ ജമാഅത്ത് പ്രസിഡന്റുമാര് സെക്രട്ടറിമാര് ട്രഷറർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ ഭാരവാഹികൾക്കും ഈ നാട്ടിലെ ഏതെല്ലാം സംഘടനകളുണ്ടോ ഏതെല്ലാം യുവാക്കളുടെ സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ സംഘടനകളുണ്ടോ എസ് വൈ എസും എസ് എസ് എഫ് പോലെയുള്ള എസ് ബി പോലെയുള്ള സംഘടനകൾ എല്ലാവർക്കും നീ ബറക്കത്ത് ചെയ്യണേ റഹ്മാനേ ഈ പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി ദിവസങ്ങളോളം ഓടി നടന്ന് അധ്വാനിച്ച് ഉറക്കം വഴിച്ച് ഇല്ലാതെ പ്രവർത്തിച്ച പ്രിയങ്കരായ ഇഷ്ടമുള്ള നമ്മുടെ എസ് എസ് എഫിന്റെ സഹപ്രവർത്തകർ നീ അവർക്ക് ആഫിയത്ത് നൽകണേയുള്ളോ ഇനിയും ഒരുപാട് പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാഴ്ചവെക്കാൻ തൗഫീക്ക് ചെയ്യണേയുള്ളോ ഇതിനു വേണ്ടി സഹായിച്ച ഇവിടെയുള്ള ദീനി പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കെല്ലാം സഹകരിക്കുന്ന പ്രവാസികളുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ പരിപാടി ലൈവായി വീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവിടത്തെ നന്മക്ക് വേണ്ടി മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുന്ന നാട്ടുകാരായ പ്രവാസികളുടെ കൂട്ടായ്മയായ നുസുറത്തുൽ അമ എന്ന് പറയുന്ന സംഘടനയുണ്ട് നുസുറത്തുൽ ഇസ്ലാം എന്ന സംഘടന അവർക്ക് നീ ബറക്കത്ത് നൽകണേയല്ലോ അവരും അല്ലാത്തവരുമായ പ്രവാസികൾ ഈ പരിപാടിയെ കർണാടക സുന്നി ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് റൂമിലൂടെ ഈ പരിപാടി വീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവരുടെ പ്രയാസങ്ങളെ മുഴുവനും നീ അകറ്റണേ അല്ലോ പ്രവാസികൾ അവരുടെ സങ്കടം പറയുന്നുണ്ട് ആ സങ്കടങ്ങളെല്ലാം നീ മാറ്റണേ അല്ലോ സന്തോഷം നിലനിർത്തണേ അല്ലോ നമ്മോട് സംസാരിക്കുന്നു അവിടെ നിങ്ങളൊക്കെ സാധുവായ എനിക്ക് വേണ്ടി ദ്വാഗ് ചെയ്യണം മൂടബിദ്ര എന്ന സ്ഥലത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ തൗഫീക്ക് കൊണ്ട് രണ്ടര വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ ദിക്രാ തിയോളജിക്കൽ അക്കാഡമി എന്ന സ്ഥാപനം തുടങ്ങുകയും ഇപ്പോൾ വളരെ ഭംഗിയായി നിലക്ക് നടക്കുന്നുണ്ട് ഇൻഷാ അള്ളാഹ് അതിന്റെ ആദ്യത്തെ മൂടബിദ്ര സിറ്റിയിലെ ആദ്യത്തെ നമ്മുടെ സുന്നത്തമായത്തിന്റെ നമ്മുടെ കേന്ദ്രമായ പള്ളി ഇൻഷാ അള്ളാഹ് മാർച്ച് മാസത്തിൽ അതിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിരവധി സാധാത്തുക്കളുടെയും മാലിമിയങ്ങളുടെയും സാന്നിധ്യത്തിലും നേതൃത്വത്തിലും നടക്കുന്നു നിങ്ങളൊക്കെ അറിയുന്ന സമയത്ത് ഒന്ന് ശേഖരിക്കണം എന്നറിയിക്കുന്നു ആ സ്ഥാപനത്തെ സഹായിക്കുന്ന നിരവധി മിനിയങ്ങളുണ്ട് പള്ളി നമുക്ക് നിർമ്മിക്കാൻ കാരണം തന്നെ ഒരൊറ്റ മനുഷ്യനാണ് അമ്പത് ലക്ഷത്തിന്റെ പള്ളി അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന് ഹൈർ നൽകുമാറാവട്ടെ ഇന്ന് വിദേശത്ത് നിന്ന് അദ്ദേഹം വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു സ്ഥാതേ ഞാൻ ഒരാളോട് പള്ളിന്റെ കാർപ്പറ്റിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു കാർപ്പറ്റിന് ഏകദേശം രണ്ടര ലക്ഷം രൂപയായി അത് ഇവിടുത്തെ കാർപ്പറ്റ് അല്ല അത് ദുബൈയിൽ നിന്ന് വരുത്തുന്ന കാർപ്പറ്റാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ രണ്ടര ലക്ഷം രൂപയാണ് പക്ഷേ അദ്ദേഹം ഏറ്റെടുത്തു എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കണ്ണങ്കാരിലെ മൊയ്തീൻ ഹാജി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സഹോദരൻ സൗദി അറേബ്യയുടെ ജുബൈലിലുള്ള ഒരു സഹോദരനാണ് അള്ളാഹുവേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കച്ചവടങ്ങൾ പലയിടത്തും നടക്കുന്നുണ്ട് നീ അദ്ദേഹത്തിന് പറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ പ്രയാസങ്ങളെ മാറ്റണേ അല്ലാ വിഷമങ്ങളെ മാറ്റണേ അല്ലാ ജീവിതത്തിൽ വലിയ സന്തോഷം നൽകണേ അല്ലാ